主人，按照您的吩咐，今晚龙门盛宴上，青瑶小姐将拿到我龙门的宝地，届时将一举问鼎云城，成为云城的一柳权贵。很好，当年李老爷子于危难之际救我一命，然后将青瑶许配给我，我就曾经承诺，要让李氏立于万族之上。如今总算不如承诺。主人，您这些年隐姓埋名，将李氏从摇摇欲坠拉到如今的高度，再加上这份百亿投资，其实这份恩情您早已兑现。还不够，李家对我的恩情远不止百亿投资可以衡量。这样，你通知龙宇，今晚的龙门盛宴，我会亲临现场，并以龙首之姿见证青瑶登陆。是。青瑶，青瑶，你，张敏，你怎么在这儿？青瑶呢？你在这把字签了，你总要和你离婚。离婚？为什么？青笑。你能不能有点自知之明？李总如今身价过亿，高高在上，即将问鼎云城一流权贵。而你，一个只会洗衣做饭的家庭主妇，和李总做夫妻，你配吗？你说我不配？先生，你看清点现实吧。李总仅仅用了三年的时间，就将李氏集团扶摇直上，达到如今的高度。在今晚的龙门盛宴上，他更是要得到龙宇集团的百亿投资。到那时，他必定是整个云城最耀眼的女主。你觉得他到时候还会和你这种一无是处的废柴做夫妻吗？那你可知，他今天的一切都是我给的？<笑>你给的？你拿什么给？就凭你洗洗衣服、做做饭？我告诉你。你和李总之间的身份地位犹如天堑，那是你洗一辈子的衣服、做一辈子的饭都不可逾越的鸿沟。没空跟你废话，赶紧把字签了。好一个犹豫亲戚！这些年我单兵竭力助他功成名就，最后换来的却是一句犹如天堑。他人在哪儿？要离婚？亲口跟我说。秦霄，你别给脸不要脸。你赶紧把字签了，然后给我滚蛋！我说了，李青瑶在哪儿？我要见他。我来了，签吧。让你签字，你签，非要李总亲自来，真是丢人现眼。你真的要跟我离婚？医生，我给过你机会，那哪中用呀？三年，我本来以为你就算赶不上我。但至少给你时间努力，你会上进。但没想到我错了。三年了，我凭借自己的一己之力，把李氏打造成了云顶集团。而你呢，不思进取，自甘堕，成天只会围着我转。你太让我失望，失望。李青瑶，你当真以为李氏今天的成就是靠你自己的努力能够达到的？不然呢？难道靠你吗？没错。你能够问你云城一流，那就是我一手推你上去的。秦霄，你知不知道我跟你结婚的这三年，别人是在背后怎么议论？说我有眼无珠，养了个小白脸，说你山鸡配凤凰，是个无能的窝囊废。我本来以为你会有点自知之明，没想到是我瞎了。前任的看法，所以你认为我在外面给你丢人了是吗？对，非要我说些狠话，你才可以死。凭什么？啊？今日晚宴，我将要拿到龙宇集团的百亿投资，届时便可问鼎整个云城商机。这是我毕生的荣耀和成就。但是，我不想再有问鼎的一刻，还会有人在议论我之间的关系。我知道你跟我离婚会很不甘心，但看在我们往日的情分上，我不会亏心。这张卡里有五百亿，不要再对我们的关系。报你任务，五百万，不需要。秦霄，你别不知好歹。李青瑶，你觉得我们这三年的感情是可以用金钱来衡量的吗？你和李总根本不是一个层次的人，你也配和他谈感情？我没问你。秦霄啊，秦霄，我都说了，我知道你不甘心，但我不管你认与。你都得明白一件事情，我李青瑶可是天之骄女，能配得上我的女人，不说是那万人之上，掌管天下的龙门之首，也得是个人中翘楚吧？你看看你，总之，不会是你这种贪得无厌的窝囊废。<笑>好
，好一个窝囊废！我护你三年，助你成长，把你捧向神坛，到最后你就是这么看待我的。秦霄，你别给自己脸上贴金了。李总能有今天这样的成就，跟你没有半毛钱关系。你根本不知道李总想要的是什么。想要什么？金钱还是权利？这些我都有。你有？你知不知道给李总投资的可是龙宇集团，是龙门旗下的翘楚，权势滔天。你能比得过他吗？喂，那真的是太好了，谢谢。听见了吗？刚刚可是龙宇集团的董事长亲自给你打的电话，他说今日龙门晚宴，龙门之首将会亲临。青霄，你知不知道这将意味着什么？意味着什么？这意味着李总得到了龙门之首的赏识，他有可能成为超越龙宇董事长一样的存在。而你，识相点儿，签字拿钱，然后赶紧滚蛋。你怎么认为？好，钱，你永远不会知道你将要失去什么。失去？我只知道李总离开你会得到的更多。本来今天是我们结婚三周年的纪念日，想着给你送份大礼，可是现在看来，这份礼物送也罢了。你说过花也能算得上是大礼？这种窝囊废来说，连买花的钱都是李总给，对你来说也确实是大礼了。行，我明白了。钱我一分都不会要，今日之后，你我两不相欠，希望不要后悔。张秘书，你说我刚刚是不是有点过分了？哪有啊，李总，这一切都是那个窝囊废咎由自取的。今晚龙宇集团的招商会召开在即，我们可一定要好好准备，不能被那个窝囊废影响了心情。到时候整个云城，您都会是那一颗最耀眼的明珠。秦霄，今晚过后，你我差距只会越来越大。要是还认不清现实，你这一生，嗯，也不过如此。小姐，当年拒绝您的男人找到了，在哪儿？云城，李家。预备今晚的专机和千亿聘礼，我要登门迎战。恭喜你回归，起来吧。无双，我不在了。这些年意外情况。回主人，当年您被赵括暗算后，你军云城养伤。我军不可群龙无首，属下便擅自做主，替您寻衣替身，并以西巡为名，威慑万族。如今您恢复身份，是大侠之幸事。只是说，当年暗算你的赵括，如今得势，已赐予右上之力。百年世事，三更梦，万里江山。不愧是大侠王，我当真能从此起治理镇山河，你称得上是盖世无双啊！赵括，是你？没错，是我。十国战神都没能杀你，不过也好。今日我要让你从巅峰坠入深渊，像猪狗一样活着。呃呃、无妨，存在那也活不了几天了。主人，我刚才听说青瑶小姐要跟您离婚。没错，您这三年来对青瑶小姐的付出，大家都有目。他竟如此，属下实在想不明白，您为何不直接告诉他，您就是万人之上、掌天下权的龙门之首，是龙武盖世、享不世之功的武安王吗？跟他说，他会信的。主人，属下有一事禀报。当年与你有婚约的所向之女沈慕清，正在寻找你的踪迹。听说你现身于云城，她正在赶来的路上。沈慕清，当年我拒绝了他，看来他并未死心。李爸，你告诉他，让他到晚宴来找我，我会给他一次机会。主人。你还要办晚宴？您和您和青瑶小姐不是已经？所以更要办，而且现在我更期待今晚的见
不错，干杯！<笑>哇，不愧是龙门深店，光这么一会儿，我就看见了好几位商业大佬。李总，你能从这么多竞争对手中脱颖而出，也太厉害了。要是说真正的商业大佬啊。还得是那边死的，跟他们这些商业大佬比起来，我还远远不足呢。景瑶，你太谦虚了。你能得到龙门的赏识，那是因为你能力出众。赶上他们，那也是时间问题。赵少，你今天怎么来了？当然是来见证青瑶问鼎商业界女王的。不过除此事之外，的确还是有要事在身。什么要事？各位。各位，想必你们都已经听说了，我大哥赵括和博主赏识，如今已经官拜右相，权倾朝野。而我二姐赵勋哥也被举世无双的武安王看中，今天他将代表武安王前来招安龙。招安龙门，龙首，他会同意吗？他敢不同意？武安王是我文武百官之首，一眼可定人生死。龙首虽说。掌控万亿帝国资产，但说到底还是有钱无势。武安王要想灭了他，就如捏死一只蚂蚁。好大的口气！秦霄，秦霄，你是怎么进来的？废话，我当然是光明正大的走进来的。不可能，任何人进龙门盛宴都是要邀请函的。就凭你，我们前脚刚到你就进来了。我看你是尾随我们李总偷偷溜进来的吧，秦香。我想我已经说得很清楚了，我们已经离婚了。你要是继续这么纠缠，只会让我更加瞧不起。我纠缠你，李青瑶，你未免也太高看自己。秦霄，我记得你，李家那个废物赘婿，吃了青瑶三年的软饭，没想到最后却被抛弃了，还这么死缠烂打呀、啊！你算个什么东西？也配对我指手画脚？放肆！秦香，你知道赵少是谁吗？不管他是谁，我都没放在眼里。哼，好大的口气！人家赵少的大哥可是当朝右相，而他的二姐。都是武安王的女人，就凭你，怎么敢在这大放厥词？你是赵括的弟弟，没错。正如张秘书所说，我姐正是三军大夏统帅武安王。怎么，怕了？秦霄，赵少是你惹不起的存在。你要是不想惹祸上身，就赶紧给他道歉。要我向他道歉，他还不够格。我不够格，秦霄，你要不找块镜子，你照照你现在这副自以为是的蠢样。就算不是我照你，今天在场的每一个人，哪个不高你一等？就凭你，还敢在这大放厥词？这人谁呀、啊？一身穷酸味儿，也不知道谁带的，真垃圾我的档次。哎，我来给大家介绍一下，秦霄，李家的上门女婿，因为废物窝囊，不思进取，被李青瑶抛弃，现在却尾随李青瑶到这龙门盛宴上，私成烂塔。啊啊啊！躲躲！这就是那个李家的废物赘婿。<笑>也不看看自己是什么身份，癞蛤蟆也想吃天鹅肉。<笑>哎，你是不是已经离婚了？离婚你还纠缠什么呀？男人什么最重要？脸。哎，你不要脸啊！不要脸、啊。有些人真是恬不知耻，妄想着攀云附凤，一步登天，还撒泼尿叫。你配吗？几位家主十分抱歉，我之前已经跟他说得很清楚了，但是我不知道他会擅闯盛宴。秦霄，这是你不该来的地方，你赶紧走。你们凭什么就确信？我是跟着李青瑶进来的。哟哟，真可笑，你还在这死鸭子嘴硬呢？要不是尾随李总，就凭你，你连踏进这个门的资格都没有。秦霄，我知道你跟我离婚很不甘心，想找我破镜重圆。但是今晚风云汇聚，你要是再这么胡闹下去，我也保不了你。哎，丢人现眼，东西还不赶紧给我滚！不要我滚！你们大可去问问龙宇，今天这龙门盛宴如果没有我，他要给谁办？你小子满口胡言乱语，真以为我们不敢收拾你？
，你敢出言？龙首不惊，你好大的胆子！众所周知，龙渊是龙宇集团的现任。龙门之首旗下心腹，纵观整个云城，能供他平息，屈指可数。就你这等号人，你要能见识，都替你祖上烧高香了，知道吗？那你错了，应该是龙宇能见我一面，是他一生之荣。秦香，你要不要听听自己在说什么？莫说是龙爷，在场这任意一位都能把你撵得连渣都不剩，你凭什么在这口出狂言？秦香，你明明知道今天这场宴会是你。可你却一而再、再而三的划定曲折，你是非要把我的脸都丢光了才高兴是吧？一直以来，你都认为是我在给你挑战，可是你知不知道，你今天为什么能站在这儿，又为什么能得到龙宇集团的百亿投资？因为这一切都是我给你的。呸！我说秦霄啊，你怎么就那么往自己脸上贴金呢？人家能拿到百亿投资，人家能享受到众星捧月，甚至有机会见到龙首。都是靠人家自己的努力，跟你有一丝一毫的关系吗？有吗？秦霄，我以前认为你只是不求上进，但为人至少直接。可是你今天的所作所为，正是让我对你失望，又是失望。秦霄，我劝你不要再有那些不切实际的幻想了。李总和你根本不是一个层次的人。李总白白养了你三年，给了你小静的东西，可你呢？你给了他什么？你能给他什么呀？那我倒想想。让你们都看看，睁大你们的狗眼！我能给他什么？这，这是新之恋。前段时间在上京拍卖会上出现的新之恋，你说被一个神秘的富豪以八千万的价格成交的，怎么在这儿呢？这个这个是消失很久的春山半里图，价值一个亿。还有那个镯子，那是凤人玉石镯，价值一两千万。李大宝，你看那是什么？这是鱼跃龙门，这是龙门至宝，鱼跃龙门呢、啊。当年龙门之主首创龙门之石，托十位传奇雕刻师协力打造出这幅旷世之宝，一直都作为镇门之宝收藏于龙门之中。现在怎么会被人摆放在这里？李小姐，恭喜。刘家主，您这话是什么意思啊？这个是你和龙宇集团签的百亿合同，现在和这些价值连城的硅谷放在一起，不懂吗？这是龙首，下的聘礼他看上你了。刘家主，你没开玩笑，龙首看上青瑶了？当然，这鱼跃龙门就是最好的证明。这可是龙门至宝，想当初除了龙首本尊以外，没有第二个人能有资格拥有。现在却将此宝献给了李小姐，这说明了。太好了，太好了，李总，若是被龙首看上了，莫说是云顶集团，整个李家都要扶摇直上了。<笑>这些东西本来是我要送给你的结婚纪念日，现在你不配。好了。秦霄，好大的胆子！这些礼物可是龙首大人送给青瑶的，你竟然把他们都毁了！李总，都说嫉妒使人面目全非，看他就是见不得你好。秦霄，你是不是疯了？我知道你对离婚的事情耿耿于怀，但你也不应该在这里发泄呀！你这么做是会害死你自己。李大小姐，咱俩现在什么关系？我是死是活，好像轮不到你来关心了吧？李总，李总，李总，这个人是真的疯了，我们不要管他了，让他自生自灭算了。小畜生，你瞧瞧你干的好事，你竟然把龙首送给李小姐的礼物给毁了，这你追究下来，你担当得起吗？你是不是不想活了？龙首今天一定会来龙门盛宴，他要是看到这一切，他肯定会大发雷霆。你呀、啊，摊上大事了，赶在龙首来之前，赶紧把他处理了，否则我们都得受牵连啊！来人，这个混账东西给我拿下！住手！我看谁敢！你们知道他是谁？你又是什么人？胆敢擅闯龙门盛宴，还能是谁？我看就是秦霄找来的姘头吧。走，你们才离婚多久，他就这么迫不及待的另寻他欢了？秦霄，张秘书说的是真的吗？这个女人是你找来的秦
不，我说不是，你信吗？你让我怎么相信你啊？今天你擅闯龙门盛宴，又毁了龙首给我的礼物，现在又莫名其妙的带个女人故意来欺负。陛下，你要是想用这种把戏让我回心转意呢，那么我只能告诉你，你太蠢。秦霄啊，秦霄，今天可是龙门盛宴，是龙宇集团带头举办。龙首罢了，大家都在翘首以盼，而你呢，居然在这个节骨眼上，不但打碎了龙首大人的礼物，还带了这么个女带人来闹事儿。你就这么想死吗？你怎么敢打我？你要是不会说话。我不介意把你嘴给。你倒是提醒我，既然大家对我都这么翘首以盼，我如果再不现身的话，那岂不是显得过于自命清高了？现在宣布，今晚的龙门盛宴正式开席。谁谁谁，不知死活的东西！这个位置那可是给龙首大人准备的，那岂是你一个腐朽未干的小毛小子做的？秦香，你想死就自己去死，不要连累我们李总，赶紧滚下来！我连累他。秦香，你明知道今天这场宴会对我来说有多重要，你非要闹到不可收拾的地步才肯罢休吗？还是说你想以这种打肿脸充胖子的方式让我对你有所改观呢？那我很遗憾的告诉你，这样做只会让我更加。秦霄啊，你知不知道你现在的这个行为会引起整个云城上流世界何等滔天怒火？这个位置象征着不仅仅是整个云城，而是整个大夏的至高处，非位权高众者，非举世无双者，非万人之上者。不可自拔，愚蠢无知不是你的错，但是你要把无知当成你炫耀的资本，那你一定会死得很难看。说得好啊，可是你怎么确信我不是你说的那个举世无双者、万人之上者？你给我闭嘴！你个混蛋！你以为你是谁？你就是一个彻头彻尾的小蠢蛋！今天风云汇聚的龙门盛宴，岂容得你在这大放厥词？放肆的人是你们，一群井底之蛙！他的身份是你们在场任何一个人都高攀不起的。哈哈哈哈哈！高攀不起？我们几个人那可是龙爷冠名的云城大家族，说我们高攀不起？他、啊、又是哪根葱？如此说来，你们背后倚仗的最大的那个人物就是龙宇了。那好办，无双立刻给龙宇打电话，三分钟之内把他摇过来。我倒是要看看龙宇是怎么管理这帮酒囊饭袋。是。龙爷，烦请您转告我龙少，只要他愿意携龙门归附我赵家，我愿意帮他引荐给武安王，届时你们龙门就可以一飞冲天。责任可大，赵小姐，我说了很多次，龙门不可能插过任何一股势力，更何况龙首要见武安王，并不需要你来引荐。哦，那这个龙首未免自视过高了吧？他以为武安王是什么你想见都能见的吗？喂，武双大人。龙宇，主人限你三分钟之内到达龙门盛宴，晚一分钟，龙宇集团云城出兵。是，武双大人。赵小姐，您还是请回吧。龙首是不可能归顺你们赵家。我不喜欢别人话，既然这个龙首不识趣儿的话，就别怪我无情了。哎，你当你是个什么东西？那龙爷德高望重，岂是你招之即来，挥之即去的？呀，我看你就是疯了，彻底的疯了。秦香，你现在收手，也许还来得及。哎。青鸟，你何必去劝一个求死之人？今天冒犯了龙爷的威严，今天必将死，葬身之地。不知死活的东西，来人，把这个畜生给我拖下去！龙宇集团，龙爷到。哎呦，龙爷，龙爷，来我，龙爷，我别想停车，好，龙爷，哎呦，龙爷，你说您来了，怎么不提前打个招呼？您来的正好，这个人，这这这这这，龙爷，算是来了。今日晚宴出现了个不知死活的东西，不仅当众对您不敬，还侮辱龙首的威严啊！什么？何人敢如此大胆？就是他，龙爷。
这个名叫秦霄，原本是我们李家对婿，现在被李总抛弃了，竟然跑到燕夫城来胡搅蛮缠。秦相，你赶紧下去给龙爷道歉，否则我也救不了你。我敢给他道歉，他敢接吗？好大的口气！龙爷，就是他！今晚龙梅盛宴，风云汇聚，他倒好，啪一屁股坐龙椅上了。这就是没把您、没把龙首当回事儿。就是，秦霄，你还想偷枪作死到什么时候？龙爷已经来了，还不快滚过来受死！你放肆！龙爷，你打我干什么？龙爷，我让你举办龙门盛宴，你却把这帮垃圾带了进来。开刀！秦霄，你好大的口气，竟敢问责龙爷！怎么做错了事，不该问问责吗？你，你闭嘴、啊！这帮有眼无珠的家伙，你们知道他是谁吗？他，他不就是个被李家抛弃的废物吗？还能是谁？在下龙爵，叩见龙首，参见龙首。起来吧，完了，全完了！这这这小子，这这是龙门之首啊！我不是在做梦吗？我，哎，他他他打我，我不是李总。那这么说，李总真是龙门之首？他刚刚掀翻的那些东西，你跟我提离婚那天，我就告诉过你。你永远不知道你要失去的是什么，秦瑶。这三年来，我隐姓埋名，甘愿做站在你背后的男人而忍住，看你风光无限，为你高兴；看你事业有成，我为你醒目；看你功成名就，我喜不自胜。可到头来，我得到了什么？是质疑，是侮辱，是鄙视，是抛弃。说我窝囊，说我一事无成，不思进取。可是，就是你口中的这个窝囊废，成就了今天你这个李青瑶。可是，你为什么不早点告诉我呢？你要是早点告诉我，就不会发生今天的一切。我告诉你，你信吗？你什么时候相信过我？哪怕只有一次，你宁愿相信他们，也不愿意相信我这个枕边人李青瑶。你为什么？为什么总是这么清高？秦霄，你少在这里挑拨离间了！你要真的像你自己说的那么厉害，怎么可能隐瞒到现在？我看你就是在装模作样，博取李总的好感罢了。你算什么东西？这哪有你说话的份？你竟然敢打我！你你再多嘴一句，撕烂你的嘴！秦霄，就算你为我付出了这么多，但是我这三年来的努力，大家都有目共睹。我仅凭一己之力就把李氏从生死边缘拉了上来，我还拿到了百亿投资。百亿投资，要是没有龙首发话，就凭你们李氏那点底蕴，想拿到百亿投资，简直痴人说梦。秦霄，你别太过分了！那李总这三年兢兢业业为云顶集团付出了那么多，就这么被你全盘否定了？我从来没有想过要否定你，我只是想让你认清现实。林青瑶，总对我说，我太让你失望。今天我也把这句话原封不动的还给你，林青瑶，你太让我失望了。不是这样的，你别说了，你别说了。就算是我有错，但是你难道一点错都没有吗？你为什么不早一点告诉我你是谁？你就是为了报复我是吧？你就是为了害这么多人，一天让我出丑？从来没有想过要报复你。我之前不告诉你，就是因为害怕你会自卑。我今天这么做，也不是想让你出丑。所有人都见证一个道理：我可以挖空心思的把你捧上神坛，我也可以轻而易举的把你打回原形。李青瑶，如你所愿。从今天开始，一拍两散。希望你好自为之。龙主，这些人该如何处置？龙首大人，误会，这可都是误会啊！是，是我们四大家族都是龙门的密切合作伙伴啊！刚才是我们有眼无珠，别就大人不计小人过啊！对对对，大人不计小人过，误会。也就是说，刚才各位对我的喊打喊杀，用误会二字就可以敷衍过去了。龙宇，听说这四大家族是你安排的，属下目光短见，还望恕罪。好。那我就给你个赎罪的机会。从今日起，剥夺你们四家一切荣誉。不仅如此，我龙门集团与你们四家断绝一切合作。至于你，你你你你你你要干什么？我告诉你们啊，我可是赵家的人。你们要是敢动我，我姐一定会让你们死无葬身之地。你姐，就是你口中所说的那个武安王的女人。没错，我姐就是武安王。你们要是敢动我一根毫毛，姐夫一定会灭你们满门。哈哈哈哈。
可是我怎么不记得我有过你姐这个女人？当然没有。因为他不配，因为你不配，他怎么回事？姐，可算来了！你要不来，我都快让他们打死了！我都。用人谁眼的东西，我们赵家的脸都被你丢尽了。赵小姐，你来这里做什么？奉武安王之命前来招安龙门，龙首先在何处？赶紧叫他出来见我。姐，那人就是龙首。哼，他可不是什么龙首，这么年轻。武安王遭人暗算，退军幕后养伤，为了稳定军心，便找了一个替身过来掩人耳目。而秦霄就是武安王的替身。秦霄，你身为武安王的替身，不克中职守，竟然仗着这个身份在这招摇撞骗，你可知罪啊？赵小姐，您说的可都是真的？当然，我是武安王的女人，那些事情我当然知道的一清二楚。像这种罪恶滔天的东西。怎么可能是受人敬仰的龙门之首呢？如此说来，此子是替着王爷替身的身份，在这里冒充龙王之首。那真正的龙首就在你。龙宇，龙首就算不想出来见我，你也不用找这么个垃圾出来顶替。今天不管龙首来不来见，这龙门都收定了。秦霄，你不是龙首。李总、哦，我就说嘛，像秦霄这种窝囊废，怎么可能是龙门之首？不过你倒跟秦总狗屎运的，居然能成为武安王的替身，所以你又不信。秦霄，你够了，你骗李总骗的还不够惨吗？更何况人家赵小姐已经把你拆穿了，就凭他就想招安龙门，我可不答应。秦霄，你一个冒牌货，你有什么资格在龙门做决定啊？赵小姐，我说的已经很清楚，龙门是不可能归顺你们赵家，你还是哪儿来的，回哪儿去。龙宇，你要清楚，招安龙门是武安王的意思，怎么，你连武安王的命令都要违背吗？哈哈哈，赵小姐，我是真的很好奇，我又什么时候下过这样的命令？我奉的是武安王的命令，跟你这个替身有什么关系？秦霄，看你的意思是，你才是真正的武安王，妈，不可以吗？秦霄啊，秦霄，你要不找个臭水沟，你照照，一会儿说自己是龙首，一会儿又说自己是武安王，你就那么喜欢冒充别人狐假虎威啊？秦霄，你就闭嘴，你告诉我啊，让我怎么相信你？赵大小姐家世显赫，大哥更是当朝有效，难不成他也会撒谎吗？所以只有我才是一个满口谎言的骗子。事到如今，你还不知悔？刚刚有这么一瞬间，我差点就被你骗。你不仅冒充龙首，还敢冒充武安王，秦霄，你就认清不了一点现实吗？现实什么是现实？只有我是窝囊废才是现实吗？你是武安王的替身，我很惊讶。但是替身终究是替身，假的永远都真不灵。说到底，还是不可信。秦霄，你骗李总骗的还不够。还想让李总相信你？你现在立刻滚下来，给李总，给所有人道歉！给我闭嘴！死亡说话，轮到你插嘴吗？他不配。那我呢？我刘某人，纵横云腾数十载，浮浮沉沉，经过多少大风大浪，哪个见了我不得喊我一声刘爷？小子，今天居然被你气垮！要不你现在赶紧乖乖的跪下，给我认个错，不然的话，你就走不出这个门。还有我，我曾天豪，好歹也是一个名门望族之后，今天让你一个乳臭未干的毛头小子耍得咱们团团转，真是气死我了！还有我，算我一个，放肆！你们四个想造反吗？龙宇，虽说你是龙首比较看重的人，但是和武安王比起来，怕是也不够看吧？我姐都说了，这家伙只是替身。你帮他演戏，你就不怕被王爷责罚吗？这有眼无珠的蠢货，你可知道？你们口中的武安王其实就是好了，不用跟他们废话那么多了。你们几个简直就是天生当狗的才子。莫说你们四大家，就算是云城所有的家族加在一起，在我眼里那也不够数。你说你一个冒牌货，你嚣张什么呀？四大家族不够看，我赵家够看吗？你赵家就是个屁！你跟他费那么多话做什么？秦霄，我以武安王之令命你下，乖乖受死，你可服？这这这竟是封王令！封王令，他怎么会有封王令？封王令是当年武安王自封是国王亲自审。
可见王不贵，可先者不足，可号令天下。见此令，不见武安王。参见武安王。这就是博主御赐恭王令。见此令者，不见武安王之名。殿下，你看我现在还够不够格？恭王令怎么会在你手里？我早就说过，张安龙门是武安王命。武安王赐我恭王令，亦是为了防止一些漂亮小丑胡作非为。可没想到，这胡作非为的，竟然是你这个王爷替身。既然你知道这封王礼的分量，那你可知未经本王的允许，滥用令牌，该当何罪？笑话！这封王令是武安王赐给我的，我要怎还用得着经过你这个替身的同意吗？我说你有罪，你就有罪。红雁。你确定秦先生就在这里吗？确定，他们今晚在这举办龙门盛宴，他是龙门之主，应该会现身。秦霄，你好大的胆子，竟然辱没封王令！混账东西，你都干了什么好事？辱没封王令可是弥天大罪，又是武安王怪罪下来，你担当得起吗？想毁就毁，怎能奈我？当年国主赐给我的封王令，就是为了方便我调兵遣将，掌权天下。可没想到，却被你们这帮贼人以权谋私，胡作非为。那令牌不要，罢，笑。大祸临头，你还敢以武安王的名义招摇撞骗？当真是自己死的不够快吗？秦霄，你今天疯了是吧？我知道你跟我离婚很不开心，但为了你这点可怜的自尊心。把好好的一个龙门盛宴搞成这副德行，我劝你赶紧给赵小姐赔礼道歉。我还可以念在夫妻里，情分上替你求求情。哼，没心眼里去，你还是这么的自以为是。我有说过让你求情吗？秦霄，李总已经对你人看意尽了，你要继续这么不知好歹下去，到时候别后悔。现在后悔也晚了，当敢辱没封王令！来人呐！把他给我拿下！我沈慕清的男人，谁敢动？我沈慕清的男人，谁敢动？秦霄是我沈慕清的男人，你们谁敢动他一下，就是与我上京沈家为敌。你又哪儿蹦出来的野鸡呀、啊？还敢在这口出狂言？放肆！他可是上京沈家千金，是当朝左相之女，敢侮辱沈小姐，你将死不偿！啊，左相之女，这就是当朝左相之女沈慕清。说中上京家喻户晓的那位大才女左相沈文泽，位高权重啊！她和武安王并列为胯下双雄，文能安邦，武能定国，说的不就是他们俩吗？啊！这堂堂左相军，怎么会找秦霄那个？为何？因为秦霄是我的未婚夫。怎么可能？秦霄这家伙怎么可能是左相之女的未婚夫？好久不见，别来无恙。听说你结婚了？已经离了。这种颜值俗粉确实配不上。当年你拒绝我，如今我携千亿重礼前来迎驾，你可愿娶我？沈小姐，你这又是何苦？因为这世间能配得上我的男人，只有你一人。把聘礼呈上来。啊只愿君心似我心，不负日夜相思意。此乃良为大师匠心打造玉如意，愿你我二人两情长久，天地为证。夜月一帘幽梦，春风十里柔情。此乃传奇画师凤老真心，愿你我花好月圆，长相厮守。两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？此乃天山帝王金鸳鸯，鸳鸯戏水。愿你我二人情比时间，海枯石烂。另外还有七国限定黑卡，每一张卡里有一百。愿你我二人抛开世俗烦恼，携手相伴，共赴繁华盛世。沈小姐，这……秦先生，我再问你，今日我携千亿聘礼前来迎驾，你可愿娶我？千千亿！哎呀，不愧是左相之女呀、啊，随便拿出一个聘礼来，就比咱们四大家族所有的资产都多呀。这豪门盛宴的百亿投资，跟聘礼相比。完全不够看呢！哎哎，是我疯了，还还是那个世界疯了呀？难怪这个秦霄敢这么胆大妄为，原来是抱上了沈慕清这条大腿
。李总，我看这个秦霄，可你早就跟他好上了。沈不清，你究竟想怎么样？想怎么样？这么明显你看不出来。我沈不清在向我中医的男人求婚。沈不清。你是不是疯了？刚才我就说过，他只是一个替身，而此他居然敢把这表姐当王令，那又如何？我的男人是谁，与你何干？再说了，他的东西想怎么处理就处理，倒是你似乎在为难我呢。你确定要以我为敌，保他？跟你作对，你也配？赵小姐，我家小姐可是左相之女，而你不过是赵家的私生女。请你放清楚自己的位置，你也有资格让我家小姐针对吗？王子，你一个下人敢跟我姐这么说话？你干的什么东西？敢训斥我的人？姐，姐，他打我姐。沈不清，我刚才就说过了，我是奉了武安王的命令过来招安龙门。你确定要为了这个小子与我为敌吗？与你为敌又如何？谁不知道你不过是现任武安王的一个妻。更何况，武安王是真是假，还不知道呢。拿着鸡毛当令箭，丢人现眼。赵小姐，她可是左相之女，我们还是不要跟她起冲突的好。用你多嘴，沈不清，你给我等着！这件事情我回去一定会禀报武安王，到时候你别哭着来求我。我们走。哎呀！秦先生，真没想到您居然是上京沈家的驸马爷。刚才不有得罪，还望您多多包涵。呃，二位才子佳人，恭喜恭喜恭喜啊！祝二位喜结良缘，早生贵子。不错不错，我代表我们江家呀，给二位贺喜啦！恭恭恭恭喜恭喜恭恭喜、哦！你们四个脸变得可真够快的呀，学过川剧啊？啊！刚刚不是齐心协力上来压我吗？<笑>刚才呀、啊，都是我们的错，还望您大人不计小人过失。既然知道错了，那你们就要为你们错误。但我让你们从今天开始，人成虫鸣，你们可不。秦霄，你敢？别以为沈小姐给你撑腰，你就可以为非作歹了。不错，我们四大家族在云城也是有头有脸的人，凭什么你说出名就出名？我要把你们从云城出名，根本不需要沈小姐帮忙。龙宇，把他们四个从云城除名，你可能办到。明日之前，四大家族想从云城除名。秦霄，你闹够了，你知不知道四大家族是什么样的存在？今日沈小姐在，龙爷给你。但日后呢？你承受得起四大家族的雷霆之怒吗？我很好奇，像你这样的人，秦先生怎么会看得上你？李星瑶，我现在终于明白，你对我真是一无所知。对，时至今日，我才发现我对你也是一点都不了解。你总说我爱慕虚荣，攀附权贵，那你呢？你不也一样吗？爱慕虚荣，攀龙附凤，你有什么资格管我呀？我跟你。不一样，秦霄，你得意个什么劲儿啊？我还真以为你长本事了，结果到头来都还是个吃软饭的小白脸，吃了我们李总三年软饭，现在被李总抛弃了，转头又去吃别人的软饭，你能不能有点志气啊你？你秦先生说话，什么时候轮到你个小小的秘书在你说三道四的？算了，我们走吧。秦先生，秦先生，你等等我。一群不知死活的家伙，连秦先生做对不起你们人心，饶你们一条狗命，你们日后该须臾报复。我等死吧！怎么办？怎么办？龙宇哥说话，咱们斗得过他吗？还能怎么办？胳膊得拖过大腿，咱们赶紧回去盘点资产，双手奉上，求得原谅。或许还有一线生机，要不咱们就真的在云城被彻底除灭了。嗨。李总，你看那个秦霄他，哎，李总，你去哪儿？秦先生，秦先生，你等等我。沈小姐，关于婚约的事儿。秦先生，我知道你想说什么。我们的婚事是由国主钦定，三年前你以镇守边关为由拒绝我，后来发生了一些意外，一直杳无音信。现在我好不容易找到你，说什么我也不会放弃。天底下这么多好男人，你为什么要盯着我不放？谁让你这么优秀
。世人常以文能安邦，武能定国，形容我父亲和你，但是很少有人知道你文武兼备，所以我现在该叫你龙门之首，还是安王？秦香，你给我站住！李小姐，还有什么事儿？你老实告诉我，你是什么时候跟这个女人勾勒在一起的？李小姐，我记得我们两个已经离婚了，这事儿就轮不到你来关心了吧？秦霄，我真是小看你，为了报复跟我离婚，故意带个女人在宴会上这么丢人。对，从今天往后，我会变成所有人的笑柄，自己看不上的丈夫，却成为了上京沈家的驸马爷。你满意了吗？李小姐，你好像搞错了一件事情。我不是金先生带来的，我是从上京自己来的，还得感谢李小姐，能把这么优秀的一个男人让给我。不是我们说，沈小姐，你好歹也是上京的千金，你什么男人找不着？为什么偏要跟这种窝囊废在一起啊你？你你要是再敢说一句我家故意的不是，信不信我撕烂你的嘴？金香，我出来就是要告诉你，我李清瑶有今天，从来没有靠过任何。以前不会，日后更不会。我会用我自己的努力，达到让所有人都仰望的高度。那我先恭喜你，秦香，我也送你一句话：日后好自为之。秦先生，该怎么评价你这位前妻呢？望子尊大，自不量力。看来今天的事儿还没能惹到秦香，还是没能放下他。啊，小姐，我突然想起还有事儿呢，改日再聊。啊，小姐，秦先生好像并不想承认这桩婚事，不承认，那就缠着他到承认为止。你去以我的名义告诉他的亲卫青龙，就说他们的亡魂赖，只要他能回归武安王之位，就逃不出我的手掌心。主人，我已经为您安排好了新的住处，就在云锦宫阙，您今晚就可以搬过去了。好。主人，您真的准备跟李小姐断绝关系？这三年来，您为她的付出我都看在眼里，这样是不是有些……不然怎么办？在她眼里，我永远只是一个只会做家务、管人吃软饭的窝囊废。那明天他要见你，你还见不见他？明天见我？是他找上龙宇，想请求见您一面，说今天的事都是误会，还想争取下白衣订单。龙宇不敢擅自做主，所以让我来问问你。看来。在他心里，我真的只是一个只会吃软饭的小白脸，根本不可能是龙宇之手。也罢，既然他想见，就让他见一面，也借这个机会让他彻底的认清现实。是，我来安排。李总，好消息！什么好消息？刚打听到，龙首昨晚很晚才下榻云顶宫阙，根本没时间参加龙门宴会。还好他没有来，否则秦霄死一万次都不够。李总。那个小白脸都那么对你了，你还想着他干什么呀？我和他毕竟夫妻一场，他可以救人，放心。龙宇集团那边怎么样？龙门之首答应了，今晚呢就可以见面，就在云锦宫阙。还、啊、好，只要我能见到龙首，我就有信心，一定会拿到属于我的答案。太好了，李总，那我们现在就去准备啊。秦香。不要以为没有你我就干不成大事，我一定会向你证明，我有今天的成绩，靠的都是我。主人，李小姐来。知道了，你下去。是。两位，龙首大人在里面等你们了，请坐。谢谢。李总。你有把握吗？他可是掌权天下的龙门之首。事到如今，也只能试一试。一会儿你不要说话，听到了吗？云顶集团李青瑶见过龙门之首。你们今天来求见龙首，我为何事？他就是龙门之首，为什么这个身影感觉有点熟悉呢？李总，李总，龙首大人，昨日盛宴。我代表云顶集团去接纳龙门的百亿投资，中途出现了一些状况，合同还未签成。今日我特地前来，请卢总大人。那你知道合同为什么没有签成？都怪那个窝囊废秦霄！都怪那个窝囊废秦霄！闭嘴！李总，这件事你本身就没有错，当然要让龙首大人知道了。龙首大人。
，都怪李总那个前夫秦霄，要不是他昨晚大闹宴会，那合同早就签成了。哦，是吗？没错。那个秦霄，他仗着自己是武安王的替身，到处为非作歹，招摇撞骗。龙首大人，您可一定要惩罚他。王宇，闭嘴！你听到了吗？龙首大人，昨天的事情我也有错，我不知道我的前夫会闹到宴会上。这件事情你要罚就罚我，不必迁怒于他。李总，你怎么还帮着他说话呢？事情的经过我已经了解了，法医合同的事儿我要再考虑考虑。送客。龙首大人，您在商界威名显赫，青瑶早知，能和您合作是我毕生荣幸。不知今日青瑶是否有幸，只请您现身一见。你想见我？可以吗？可以，但是你别后悔。这是哪里？青瑶，三生一世。秦霄，秦霄，你你怎么在这儿？你不觉得你这个问题问得很蠢吗？你们巴巴的要求见我，就问我怎么在这儿？放屁！我们见的是龙门之首，和你有什么关系啊？有没有一种可能，我就是龙门之首，龙门之首就是我。秦霄，谎言说了一万遍，照样是谎言。你认为我们会相信你吗？相信还是不相你让我怎么相信你？龙门之首可是国主亲赐的，你不过就是武安王的替身罢了。难不成你还是龙门之首啊？秦霄，你不要仗着自己是武安王的替身，太过肆意妄为。武安王若是知道，你必死无疑。你很聒噪，知道吗？秦霄，昨天在宴会上，你还嫌你丢人丢的不够多是吗？现在整个云城什么地方？你不过是左相之女养的小白脸罢了。话已至此，信不信由你。送客，秦霄，我说过我会凭借着自己的努力往上爬。你可以不相信，但你千方百计的出来捣乱，这又是什么回事？李总，我觉得秦霄就是害怕你比他那个聘主沈明清厉害，故意阻止我们的百亿投资。秦霄，我看在我和你夫妻一场的名分上，我可以不向武安王告发。你赶紧跑，不然等他回来，看到了你的所作所为，我敢保证，十个沈明清也救不了你。你还是一如既往。别人随便一句话你就深信，可对我这个令人无常耕耘多年的丈夫却百般斥责。我就说一下，如你们所见，我就是你们一直仰慕的、想要求见的龙门之首。信不信？有你。你要是真想让我看得起你，你就应该像我一样，凭借着自己的本事往上爬，而不是像你现在这样。仗着别人的身份，盛气凌人，狐假虎威，不以为耻，反以为荣。你知道吗？我多希望昨天发生的一切都是真的，而不是你刻意编造出来哄骗我的谎言。我跟你在一起三年了，我从来没有像今天这一刻这么讨厌你。我警告你，再也不要出现在我的世界。主人，李家老爷子的电话。别喂，老爷子，您身体好些了吗？今天怎么有空给我打电话了？<笑>我这不是想孙女婿了吗？青瑶，我听说最近你和青瑶闹矛盾了。青瑶这丫头的性格啊，有犟又要强。但我知道，当时刀子嘴豆腐心。当年你受伤昏迷不醒，要欺负我李家。他是第一个反对的，后来呢，他废寝忘食的照顾你。这丫头的臭脾气啊，也是我惯的。解释吗？脸我还不看。其实我跟青瑶。哦，对了，我明天呢出去。到时候。你和青瑶一起过来啊。好，无双，凭你一份百亿投资合同送到你。主人，您这是？毕竟李家对我有恩，抛开李青瑶不说，李老爷子的情，他眼睁睁的看着您没落，我也不行。另外，你去把博主御赐给我的红油紫砂壶弄去。明日老爷子出院，我要送他做核酸。是。云城镇守林振山，拜见赵小姐。林振山，你可知我叫你前来怎么回事啊？还请赵小姐明示。前几日龙门盛宴上的事，想必您有所耳闻。我本奉武安王之命，持宗王令前去招安龙门，可不曾想，竟然被一个无耻小人按到地上，没了武安王的威名。什么？还有这种事？何人如此大胆？本人名叫秦霄，有幸做了武安王的替身，没想到竟然借着这个身份为非作歹。林振山，我要你找到，杀了他！我要带着他的尸体去向武安王请罪。是，小姐
。那秦霄罪该万死，你干嘛那么麻烦啊？直接把他杀了得了。东王令被辱没一事，非同小可。若楚王王换天下来，我也能自其做。现在必须要找一个人背下所有的罪孽。秦霄，就是那个最合适的人选。白姐，我让你办的事儿，帮我干的怎么样了？这是吴王王亲笔题字，我好不容易帮你求来的，你要他做什么呀？明天李老爷子出院，我准备去祝贺一下，就用这个武安王的真迹去做聘礼，让他们把青瑶嫁给。赵飞，不是解说你，那个李青瑶有什么好的？身份低微，高傲自大，还是个二手货，你何必挖空了心思去得到他呢？姐，你不懂，我就喜欢这个冰冷的小少妇。更何况，她还是秦霄的女人。秦霄那个废物让我丢了脸，必须得从他老婆身上找回来。主人，李老爷子的康复药物就在这家帝豪酒店举办。帝豪酒店。听着有点耳熟啊。这帝豪酒店是刘家的产业。那四大家族的事儿怎么样？昨天刘志海为了不被云海除名，已将这家酒店转移到您的名下。不过，龙宇并未饶恕他。好，知道了。没事了，回吧。是。龙宇，主人今天要在帝豪酒店吃饭，你立刻派人接待。我不希望昨天的事情再度重演，否则。你龙宇集团董事长的位置也该动一动。秦先生，这么巧啊！沈小姐，你怎么在这儿？昨天有人没回答完我的问题，就匆匆逃走了。我今天来就是想问亲戚，到底娶不娶我？哟，我当是谁呢？这不是我那个窝囊废姐夫吗？清雪，闭嘴！你个废物还不配叫我的名字。看来你在李家过得确实挺窝囊的。你不待在家里洗衣做饭，居然还有闲心跑到这里跟着野鸡卿卿我我，你就不怕我把这事儿告诉我姐吗？再说一遍，说你怎么了？你能跟秦霄这种窝囊废混在一起？说你是只野鸡，都是抬举你。没教养不是你，出来丢人就是你的不是。你是敢打我？刘少，你看他。小妞，你是不是吃了雄心豹子的？连我孙女人你都敢打？我打狗，从不看你。刘少，他骂我是狗。你放肆！你就这么看着？这个废物可保护不了你。你想动他？问过我的意见吗？看来你是挺在意我的。秦霄，你竟敢对刘少动手？你知道他是什么身份吗？哦、啊。那我倒想问问他是什么事。刘少可是银城四大家族之一刘家的大少，这家帝豪酒店就是他们家，你就不怕弄死你？刘家，你这个刘家大少多久没回家，连你们家破产的消息都不知道吗？这家帝豪酒店已经被你爸献给了。哼，秦霄，不是我贬低你。你知道这家酒店值多少钱吗？十亿，十亿呀、啊！就你一个只会洗衣服做饭、一无是处的窝囊废，给你，你接得住吗？信不信由你，我现在就是这家帝豪酒店的新老板。秦霄是吧？我早就听闻你小子喜欢自吹自擂，今日一见，真是让我大开眼界。你知道吗？这帝豪酒店是我刘家的支柱产业，我爸把它看得比命。他怎么能给你？你要是实在不信的话，打电话给你爸，问问你不就知道了。打电话？你不过是想多延时间吧？很少会上当。哈哈哈！总经理有令，你说一位大人物要来酒店视察，你们要是敢怠慢了他，就等着被炒鱿鱼吧。你们几个去，上那边把红毯给他铺了。哎，王总，我已经在酒店前台打听了，您放心吧。迎接那位大人物了。好，我一会儿就过去。你可得把他给我招呼好了。如果有什么差错，刘总，刘家可就这么没了。谁让我得罪了不该得罪的人呢、啊？你就去按照龙宇吩咐的，把那个人接待好。只要他高兴，或许我们刘家现身一。好，我这就过去。
。哎，这不是刘少吗？秦霄，你现在给我跪下磕头，不然等一会儿我的人来了，你不想死都难喽。哈，到底是谁死还不一定。哎，刘少，你怎么有空来我们地好酒店？张经理，快，这有个不知死活的东西，你赶紧处理掉。张经理，他叫秦霄，是个一无是处的窝囊废。不过他刚才还声称自己是地好酒店的新老板。小子，你是哪个石头缝蹦出来，敢来我们地好酒店大放厥词？你这个经理。帝豪酒店易主的事情就没收到消息吗？没有。不过王总说让我出来迎接一位大人，你该不会说这位大人物就是你吧？哼，就他，一个一无是处的废物，跟大人物的边儿都沾不上。要真说是大人物，也得是我们刘少才对呀。刘少，这小子你想怎么处理呀？别说我不给你机会，跪下磕头。磕到老子满地为止，兴许老子今天高兴，还能饶你一条狗命。至于你嘛，小宝贝，跟他多可惜呀、啊！我看你还有几分姿色，也能露了本少的眼。不如以后做我的贴身丫鬟，保你活的呀！你现在，我是不是太粗鲁了？哼<笑>，是有点。那你帮我出口气，别他妈卿卿我我！贱人，你敢打老子，老子今天扒了你！一定。我现在最后给你一次机会。立刻自断双手，滚出我的视线，否则我不介意让你人间蒸发。你，你要让刘少人间蒸发？秦霄，你也不照照自己是什么德行，给你脸了是吧？小子，你恐怕还没有弄清楚，站在你面前的人有着何等身份。刘少，四大家族，刘家大少，未来刘家的掌权人，其家族更是商界的泰山北斗。放眼云城，一百六十四万平方公里，能与他相齐并论者，屈指可数。让刘少人间蒸发，你也不怕把牛皮给吹破了？哈哈，刘家家主刘志海在我面前，只不过是一个大气都不敢出的跳梁小丑。放肆！秦霄，你居然敢对我爸出言不逊！你当自己是谁？我是谁？我让你爸亲自告诉他。喂，五分钟之内让刘志海立马滚到帝豪酒店来，晚一秒钟我废他儿子一根手指。这才是我男人该有的样子。秦霄，我之前怎么没发现你演技这么好？你不会以为你随便打几个电话，全废几句？我们就怕了你了，不知死活的东西！就冲你刚才那几句话，今天你不死也要脱层皮。来人，刘少，请你一步那一听，别让这小子的血当着人的眼，把他的双腿打断，那个王总发落，给我住手！嗯、王总，您来了，张总，你要干什么？王总。你有所不知，刚才这小子冒充酒店董事长，还对刘少不敬，我正准备把他抓出去呢。王总，你为什么打我？我让你用最高规格接待这位大人物，你就这么接待的吗？王总，我已经用了最高规格，那边红毯我都给他铺上了。哎、王总，王总，王总，这种接待规格虽然强插人，但我也不是什么爱抢劫的人，我也勉强能接受。你算什么东西？让我来迎接你，王权，你什么意思啊？王总，你开玩笑吧？这里除了刘少，谁还够您亲自接见呢？秦先生，小人接驾来迟，请您恕罪。王总，你给这小子请什么礼？这小子是什么身份呢？就在昨日，刘家的一部将全部资产献给了秦先生。换句话说，秦先生现在就是帝豪酒店的董事长。你说我为什么给他行礼？什么？秦霄是。帝豪酒店的董事长，这怎么可能？刘家主怕是疯了不成？绝对是搞错了，他怎么可能把刘家的产业拱手送人呢？张总，我让你来好好接待秦先生，你非但没有好好接待，反而对他无礼，你可知错？王总，我错了，我求求你放过我。王总，我错了，我求求你放过我。还有下次，滚！王晨，你是不是疯了？这帝豪酒店是我刘家的产业，我才是帝豪酒店的主人。你爸昨天在龙门盛宴得罪了不该得罪的人，换句话说，也就是你们刘家破产了。帝豪酒店已经是刘先生，你听不懂吗？不可能，我刘家在云城权势滔天，怎么可能破产？我爸怎么能把家产送给这样的废物？王先生，你一定是搞错了。
这秦霄不过是我们李家的一个窝囊废墟，就他一个只会洗衣做饭的窝囊废，怎么可能去得下这帝豪酒店？哼，井底之蛙！以秦先生的实力，别说一个帝豪酒店，就算买下整个云城，也绰绰有余。不可能，绝对不可能！一定是你们两个，你们两个买通王权，合谋吞并我刘家的产业。你们等着，我这就给我爸打电话，我让我爸弄死你们！别拦着他，让他打。我倒是要看看，待会刘志海来了怎么弄死我。事情都办得差不多了吧？差不多了，这边。真没想到啊，我们这四大家族竟然真的一夜之间不复存在。哎，你们说秦霄这小子，真是个狐假虎威的小白脸。你甭管他是谁，他现在就是我们惹不起的一个存在。咱们四个兄弟啊，从今天起就落魄的不如狗了。喂，什么？真以为我刘某是好欺负了？他等着，我这就过来。怎么了，老刘？我儿子在帝豪酒店让人欺负了，这是落魄的凤凰不如鸡。我家刚破产就欺负到你头上来了，真以为我刘某是泥捏的不成？瘦死的骆驼还比马大。走，我们去看看谁敢这么大胆子。走，我爸马上就到。你非要整死你爸，你才敢信、啊！王权，你是我刘家的狗，你怎么在这帮着外人呢？还有你。秦霄，今天就算你求我都没有用，我要让你亲眼看看我是怎么弄死你的女人的。哎呀，好言难劝，该死的鬼，你还真是打着蟑螂找死。<笑>既然你这么喜欢跪，那么待会儿我就让你跪下来求我，跪在我面前，尝尝什么叫绝望。好大的口气，我看是谁敢让我儿子下跪。好大的口气！我看是谁敢让我儿子下跪？爸，就让这个，你串通王权，斩谋取咱们帝豪酒店，你赶紧弄死。小子，我不管你是谁，现在赶紧给我儿子道歉，要不然今天我让你走不出这云城。刘总，他是，给我闭嘴！我儿子被欺负了，你看不到吗？真以为我刘家没落了就可以任人宰割吗？秦霄。你完了，刘家主来了，还不赶快跪下求饶？我敢跪，他敢接吗？爸，就是这个废物李家醉世，就是他要干我，我把你弄死他！他这个臭娘们，他羞辱我，今晚一定要他的。刘志海，你可真是生了个好字呀！你你你死，你给我闭嘴！你打我干嘛呀？刘叔叔，你打错人了，这一切都是因为秦霄这个窝囊废而起，你应该打他才对啊！贱人，你要害死我吗？小人刘志海，见过秦先生，见过沈小姐。小人刘志海，见过秦先生，见过沈小姐。见过秦先生，见过沈小姐。你们，你们跪他干什么？爸，你们，你们赶紧弄死他呀！去你的吧！就是二位的一句话，就就是灭了我们刘家一派，赶紧给我过来跪下！秦先生，沈小姐，恕我刘某就此无方，回去之后我一定严加管教。刘家主，你这个儿子嚣张跋扈，目中无人，可是嚣张的很。沈小姐息怒，此事我并不知情，都是这个逆子的错。还请二位，刘志海，你们四大家族沆瀣一气，在这云城看来嚣张跋扈惯了，只是让你们破产，可能还远远不够。秦先生，此事与我何无关呢？是啊，我们已经奉上所有的财产，求您不要赶尽杀绝啊！一人做事一人当，此事与他们三人无关，都是这个逆子的错。只要能够平息二位的怒火，我与这个逆子任凭二位处置。算你还是个人。六江，我刚说过让你跪下来求我，你可不跪跪。你觉得？我和秦先生今后不想在云城看见你，懂吗？啊，懂啊，懂懂。我们这就滚出云城，再也不踏入半步。滚吧。谢谢沈小姐，秦先生，谢谢秦先生。哎呦妈呀！哎呀呀呀呀！别走啊！这云城不长眼的东西还真是的，秦先生，要不你和我回上京吧？好你个秦霄，我当你为什么突然这么硬气了？原来你背着我姐整个富婆当小白脸儿。我跟沈小姐的关系不像你想的那样。还说不是，我都亲眼看到了，吃着碗里看着锅里，你们男人果然都不是什么好东西。啊、你再敢对秦先生不敬，信不信我撕烂你的嘴？你你还敢打我？好你个秦霄！你伙同外人一起欺负我，这种事儿我一定要告诉爷爷。
秦先生，我不会给你惹麻烦了吧？不会，都习惯了。小姐，我还有事，我先进去了，我们有机会再聊。哎，你干嘛总喜欢躲着我呀？红雁，青龙战神已经到了吧？你现在马上让他们到帝豪酒店，他们的王就。秦夏，要不了几天，你就会乖乖跟我回去。你果然还是来了。老爷子与我有恩，他开考了，我怎能不来？倒是你，怎么在外面待着不进去？我在等你。等我？就在刚刚，我凭借自己的本事拿到了龙宇集团的合作项目，还是龙宇董事长亲自送给你的。哦。你这是什么态度？那我应该什么态度？恭喜你 ，Congratulations！ 算了，和你这种人说什么都多余。对了，爷爷刚出院，受不了刺激。关于我们离婚的事情，我心里有数。好，爷爷，你可一定要替我做主呀！秦香那伙同外人打我，你看我这脸都打肿了。爷爷，我们来了。爷爷，秦香，你要来了啊！快坐。哎，你不能坐这里，你的位置。嗯，李强，你这是什么意思啊？哎呀，大姐，你还不知道吗？这个窝囊废刚刚在来的路上动手打了二姐。什么？秦香，你当真打了我妹？当然是真的，大姐，你这个老公真不是个东西。他刚才在外面跟别的女人卿卿我我，被我看到了，我就想上去跟他理论。他倒好，还动手打我。竟然还有这样的事！好你个秦霄，平常游手好闲、一无是处也就罢了，现在居然背着秦瑶在外面沾花惹草，亏得秦瑶在外面累死累活养了你这么多年，你有没有良心啊？秦霄，这件事情你不打算解释一下吗？解释什么？我现在说什么你还会信吗？你秦霄，你怎么说话的？你就是一个倒插门，竟然敢这样跟我女儿讲话！我这么说话怎么了？我入赘你们李家这三年，你们对我又是什么态度？羞辱我。鄙视我，辱骂我，受你们冷眼这些我都忍了。不愿无悔的为你们一家拼，把你们扶植上了云城顶流。到头来我们，我连坐个位子的资格都没有啊！如果不是看在老爷子的面子，你以为我今天我愿意来呀、啊？你反了反了！你小子今天是要将你枪反掉吗？刘家，小子那胡说八道，我们李家的亲戚是亲牛的兄弟。跟你有什么关系？就是你一个只会吃软饭的窝囊废，这么多年衣食住行都靠大姐养，还往自己身上揽风，真是丢死人了！秦香啊，我不是都警告过你，人要靠自己的努力往上，而不是自吹自擂。你怎么就是不明白这些道理？你说我不明白。你要是真明白，就不会在这里装腔作势、花容取宠了。爷爷，为了庆祝您出院呀，我特地给您准备了一份大礼，您看。这是龙宇集团的百亿投资，有了这些钱，我们李氏就可以完成。龙宇集团百亿投资，就要成功倾家。嗨，真不愧是我女儿，真是太优秀了。嘿，看到了，这就是你跟我姐之间的差距。你刚刚说什么来着？说我们李家有如今的成就，全部都是依靠你。哎呦喂，那你现在是不是又要说，大姐之所以能够拿下龙宇集团的百亿投资，也全部都是你的功劳啊？没错，如果不是我点头，就凭云顶集团的人底蕴，根本拿不下这百亿投资。秦霄。我说你怎么到现在都不能承认我和毕你？哎呀，大姐，看这废物根本配不上，还不如跟他进去了算了。就是就是，我们李家不养闲人，就他一个一无是处的人，养着他也是浪费粮食。都给我闭嘴！给我闭嘴！爷爷，可是他……我还没死呢。这个家还是我说了算。李强。你就坐在我旁边，去。我倒要看看今天谁敢撵他走。哎呀，爷爷您消消气，您看这是我特地给您买的千年野山参，您刚出院，需要好好补补身子啊。爷爷，这是我托人从国外给您买的清新玉佩。
您刚出院，他正好能延年益寿。行啊，金香。今天老爷子出院，我们李家上下举足欢庆。你这个做孙女婿的，不会拿个什么礼过来吧？老爷子，你看，这是我送您的贺礼——龙游紫砂壶。此壶啊，是清朝时期清圣祖康熙帝的御用茶壶。它有个有意思的地方，就是无需茶叶，只需要开水冲泡，就能得到一壶极品好茶，沁人心脾，唇齿留香。真的。此壶泡出来的帝王茶，不仅有茶中状元武夷大红袍的极致口感，还有茶中帝王庐山云雾的绝品茶香。康熙帝就曾经为此壶提过一壶尝百味，对以品千年的字。好，好，好啊！我我来品品。好。这茶您不能喝呀！你强，你要干什么？哎呀，爷爷，这秦霄指定没安什么好心，想吓毒害你。吓毒害我？是啊，爷爷，你也不想想，秦霄刚才吹嘘这是帝王紫砂壶，这可是个宝物呀！就他一个家庭主妇，哪来的钱买这么贵重的宝物？好你们秦霄啊，老爷子跟他不一样，你竟然用这种低级过气的手段害他，你还的是什么心呢、啊？他还能安什么心呀、啊？老爷子，他绝对是知道迟早要被逐出李家，所以趁你现在宠爱他，好了一笔遗产。你们无耻，敢不要以小人之心夺君子之腹！哼，小人，现在到底谁是君子，谁是小人？你自己心里没点数吗？金香，你告诉我这个茶壶到底是怎么回事？连你也觉得我要害老爷子？这种卑鄙的事儿，秦霄还不信？做？<笑>真好心，你就是个白眼狼吗？有什么事情你是做不出来的？够了！我相信秦霄，他绝对不可能害我。爸，我知道你想打我秦霄，我这次我恨你，你还打不他？是啊，爷爷，刚才秦霄都动手打我了，你都不帮我出头，我可是你的亲孙女儿啊！啊！我看你是哪怎么害人！你个兔崽子，你个败家崽儿！价值连城的龙游紫砂壶啊！你就这么给他毁了？爷爷，你别激动啊！李强这是在救你！你给我闭嘴！你们这些孽种，你们敢说我？知不知道我有多好？你们欺负秦霄，贬低秦霄，是不是很有成就感呢？哎呀，老爷子，你误会我们了。误会？我们真的以为我们李家才短短的三年内就能达到如今的高度吗？要是没有秦霄在暗中相助，你们早就去要饭了。老爷子，你说什么了？咱们李家的崛起不都是靠着青瑶吗？青瑶的能力啊，的确是优秀，但上上如战场，就算你死就是我亡啊！你真的认为凭他一介女流就能在云城这个地方混得风生水起吗？不仅如此，还有这个一魂的。老爷子，客气了。李家这三年。难道都是秦霄一直暗中帮助？我不相信，他如果真的有这个能力，他怎么可能来我们李家当这个赘婿啊？就是啊，爷爷，按照你这个说法，那秦霄现在的身份地位，岂不是堪比那龙门之首，甚至那万人之上的武安王了？你看他那样子，不配吗？说得好，像秦霄这种任人揉捏的烂泥，怎么可能和龙首武安王相提并论呢？赵小子，您怎么来了？哎，来来来来。老爷子，恭喜，恭喜呀、啊！祝您福如东海，寿比南山。这茶不错。哎，教授，这茶不能喝。这么好的茶，我为什么不能喝呀、啊？哎，好茶呀、啊，好茶。教授，你快吐出来，吐出来。为什么？教授，这茶有问题，你喝了它会死人的。死人？这明明是茶中极品，帝王茶，一杯价值连城啊！就连上京的达官显贵都求而不得，泡你这儿，喝了被害死人的毒药。赵少
你说这这是帝王茶？也对，像你们这些人，见识短浅，不知道也很正常。三年前，我和我大哥去参加国宴，当时国主就给我拿出此茶来招待。自那以来，我品世间任何茶，都觉得无味。没想到今天还能再次品到此茶，真是三生有幸啊！你们是怎么得到此茶？啊？这是真的帝王茶，那那这样的话，刚才打碎的那个茶壶，岂不是也是真的龙有紫砂壶了？我什么？龙有紫砂壶？这是谁干的？谁干的？竟把如此珍贵的紫砂壶给毁了！这是我大哥如此梦寐以求的宝物啊！天物，宝殿天物啊！谁知道清香的废物能送出这种宝贝啊？那也不能怪我呀！你说什么？这紫砂壶是他送的？你这个紫砂壶从哪儿得来的？我从哪儿得来的，跟你有什么关系？你笑。我和周少说话了，老少就一把活儿，这就碎了。我们说这是你和赵少，不是，当然是来向你家提亲的。什么提亲？跟谁提亲啊？肯定是我呀！我之前呀，就一直把赵少当做我的梦中情郎，没想到你心里有我。这个庸脂俗粉的女人，谁能看得上你呀、啊？啊！我今天过来是来向李清瑶提亲的。什么？是青瑶？老少，你这玩笑开的也不好笑啊！我家青瑶，怎么可能嫁给你啊？是啊，赵少，虽然我也很想把青瑶嫁给你，但是她已经结婚了，这样做怕是不妥吧？莫非你还不知道，青瑶已经跟秦霄离婚？离婚？青瑶是真的吗？爷爷，我。李青瑶啊，李青瑶，是不是让你干蠢事儿？青山玉树，我李家，我李家几辈子人修来的福分，气死我了！哎呀，老爷子，你就别再推诿这个窝囊废，他几斤几两，我们还不清楚。是啊，老爷子，你说你平常偏袒秦霄，我也就算了。但是他俩已经离婚了，你就不要再乱点鸳鸯谱了。让我看呀。这个窝囊废，他配不上我女儿。王桂芳，这婚离得好。哎，你老这秦霄有什么好的？我大哥可是当朝右相，我姐可是当今的武安王。青瑶嫁给你，你便能扶摇直上，直冲云霄。这个道理，不会不懂吧？就如武安王的字迹，我能给他能吗？俯视王安康，赵少，这真的是武安王的真迹。没错，我姐是武安王的女，她得知我今日来提亲，特意找武安可我提的。所以老爷子，这个礼物您还满意吗？满意，满意，满意。赵少，我看看。不是我安康好，嗯，好啊，回头啊，我让人把他跑，我不可以啊，让我李家光宗耀祖。你确定这是武安王的真迹？秦啊，你少在这丢人现眼。武安王是赵少的姐夫，他说这幅字画是武安王的亲笔题字，那就是亲笔题字，难不成？还有假的，秦霄，你以为我看不出来你那点小心思？你不就是怕大姐答应赵少的求亲，故意跳出来说这字迹是假的吧？我只能说，这幅字迹确实有那么一两分真迹，但是要比起我的真迹，你人家可是武安王的真迹，你说你算什么东西？也配和武安王比？我就是武安王，我何须要跟自己比？什么？你是武安王？哼！秦霄，你真不怕把牛皮吹到天上去？武安王那是何等冤子，怎么可能是你这个窝囊废？就是，你要是武安王，那我还是天王老子呢。老爷子，你看看
。这家伙满嘴跑火车，竟然说自己是武安王，真是要了老命。说的对啊，就是当今的武安王。老爷子，你没开玩笑吧？他是武安王，怎么可能？爷爷，您知不知道您在说什么呀？我当然知道，你们不要忘了。我也在龙武军在，君家当年封王之时，被天人所害受伤，才流落到我们李家。不然你以为是靠你自己的努力，让李氏集团三年就能稳定云城吗？简直可笑！完了，他居然是武安王，难怪他能拿了纯正龙凤自杀。完了完了，金瑶啊，你居然和武安王离婚了！这破军的富贵被你亲手葬送。老爷子，你被他骗了吗？<笑>赵少，您这话是什么意思？众所周知，这个废物呢是武安王的替身，他不是真正的武安王，他只是冒充武安王的名号到处炫耀。老爷子，是他骗了您，他是假的。什么替身？赵少，你没开玩笑吧？之前在龙门盛宴上，我二姐赵青哥当众揭穿了他当武安王的替身身份，很多人都知道，只是你。还不能再糊不信的话，你们快去问问青瑶啊！青瑶，赵浩说的是真的吗？确实有此事，所以说爷爷对你这么好，你连爷爷都敢骗。原来如此，秦霄啊，你真不要脸！你自己是个假的冒牌货，你还到处吹嘘。我秦霄一生光明磊落，从来不会也不需要冒充任何人。倒是你拿着一幅临摹的假字迹，冒充武安王的真迹，是谁给你的胆子？秦霄，你以为你声音大就有道理了吗？赵少这副武安王的真迹是赵小姐托武安王本人亲自写。说你一个替身，你凭什么说他是假？我看啊，就是某些人自己嫉妒，吃不到葡萄说葡萄酸喽。我看有些人得不到男人才是。我需要记住他，难道不是吗？赵少能拿起武安王的真迹，你大姐下去，你一个穷酸什么都拿不出来，就硬说是假的。算了，秦雪。别说了，赵尚，这个礼物太过贵重了，你还是拿回去吧。你不会轻信了这个废物的鬼话吧？我这可是武安王的真迹，价值连城。赵尚，你误会我的意思了。青瑶，你不会还对秦霄余情未了吧？妈，我没有。既然没有，那这份聘礼你就收下。择日与赵少完婚呐。赵少，青瑶这孩子现在脑子有点不清醒，这份聘礼啊，我就先收下了。冒着本王的名头，造作的艳事，不配存于世间。金霄，你疯了！你竟然撕毁武安王的真迹！我说了，这是赝品。你说赝品就是赝品啊！一个冒牌货，你以为你是谁啊？秦霄，忍你很久了，你别以为我不敢动你。赵少，秦霄他不是故意的，您先休息。秦霄，你还不赶紧给他道歉？我给他道歉，我又没有错。为什么给他道歉？你知不知道你闯了多大的祸呀？这可是武安王的真迹，你要是让武安王知道了，你就等死吧。哎呀，姐，你废物想死，你何必拦着他？秦霄，你现在已经不是我们李家的人，一人做事一人当。既然你毁了武安王的真迹，那就得想办法赔偿。如果赔不起，那就偿命。反正我们是不会管你的死的，唱他的。就这种吃软饭的废物，把他全身拆了卖零件也赔不起啊！秦霄，你自己想死啊，我不打你，但是你不能连我们李家，你现在赶紧跪下来，给赵少赔礼道歉，然后以死谢罪，要不然我放了你！闹够了没有啊？区区一幅假的字画，就让你们这些人趋之若鹜，一惊一乍。你们要是真想要，我可以写一幅真迹送你。什么什么？我没听错吧？你写一幅还是真迹？哼，笑死我！武安王真迹一字万迹，就那四个字放到拍卖会上，一个亿都打不过。你那几个破字值几个钱？武安王的字值几个钱？我的就值几个钱。秦香，你快别在这胡说八道了。我说秦香，你不会当替身当久了，已经分不清楚现实了吧？真把自己当成武安王了？丢脸，现眼。我们没有时间陪你在这里开玩笑。如果你没有钱赔，那么你就跪下陪你道歉，要么就去蹲监狱。
我不让秦霄试试啊！老爷子，你怎么也跟着这小子一起胡闹呢？这玩玩堆积，怎么能跟这臭小子东学比呢？你给我闭嘴，蠢货！来人，把文房四宝拿来。说这老爷子到底犯了什么？竟然有空陪着秦霄在这胡闹？静观其变，假的就是假的，这永远进不了不是万王爷的东西，一为不知。嗯，好，好，好啊！里头之辈，入木三分，写的一手好字。嗯，我看看，写什么玩意儿？还会画胡子的，拿过来垫桌子，东西六价。老爷子，不就几个破字吗？不用这么紧张、啊。几个破字，这可是老爷子，我知道你想帮青霄，但是这一次是他自己惹的，是生是死，让他自己解决。你呀、啊，别这样，没关系。青霄，我们李家根本就没有今天。你们要是还有点良知的话，就马上给青霄道歉。爷爷，您老糊涂了吗？我们凭什么？你给我闭嘴！爷爷，我们李家白养了这么你也给我闭嘴！哎，老爷子。有件事啊，你告诉我。秦霄，前不久龙门盛宴时，当众毁了武安王给我解的封王令，罪该万死的他呀！现在他已经被神明通缉了。如果你跟他再有任何瓜葛，就要大祸临头了。少少，你说秦霄被全城通缉了？没错，云城镇上林镇山正在到处杀，我呀，带着。林振山透了个信儿，看这个时间呀，应该是不会到啊。秦霄，你赶紧跑吧！我为什么要跑？你没听赵少说吗？林振手马上就要来杀你了，你再不跑就来不及了。已经来不及了。恶徒秦霄何在？还不赶快出来受死！林振手，居然真的来了！晚了晚了，我们不会被牵连了吧？石刀。他就是秦霄，林振手，我们跟这畜生不好。您可千万不要听他，你就是秦霄。林振山，我想知道谁给你的秘密？杀！林霄，你擅自损毁封王，罪大恶极。我身为云城镇守，理应杀。林振手，他请您高抬贵手。秦霄，他不是。哎，你为他求情，难不成你也是他的同伙吗？林振手，赵少，您怎么在这儿？这位小姐是本少爷的朋友，给我个面子，不要为难他。赵少既然开口了，那是自然。那既然这样，赵少，麻烦你也帮。哎，青瑶，你应该知道，这封王令是武安王的信物，代表着至高无上的权威。他竟然把封王令给毁了，那就是捅破了天。我也就是有心无力呀、啊。不过，如果他愿意跪下给我磕三个响头。我可以考虑考虑，去武安王面前给他求求情。好好，秦香，你快给赵少磕头啊！我为什么给他磕？让我给他磕头，他不配。赵少这是在帮你，你让我给他磕头，说这是在帮我。磕头总比丢了自己的小命强。李逍你真是够关心我的。赵少的大哥可是当朝右相，有他帮你求情，林俊手肯定会饶了你。不必了，在这个世间上，让我给他磕头的人还没出生呢。你，呀，既然这家伙不理你，不要再劝了。我倒要看看他的骨头有多硬。杀了！你，你小子怎么这么能打？秦霄，你好大的胆子，竟敢反抗！你这样杀我了，还不让我跑？哪有这种道理？说，我想怎么死？只要不能杀我，我可是云城镇守。今天你敢动我一根汗毛，李家所有人都得遭殃！畜生，你要干什么？放开林霄！林霄，你是想要害死我们李家吗？你快住手！金霄，你快放了林霄手，不然你就无法回头了。这才是赵金哥派的人，在路，我要见他。呃跟上！秦霄这个扫把星终于走了，毁了武安王的封王令，现在又打伤了林振手，这两个人的加起够他死个清白
，死了更好。这个废物，一事无成就算了，还到处给我们闯祸，差点害死我们。最好现在把他拖出去枪毙了。秦霄不会有事儿的。爷爷，放心吧，在这个世上，能杀秦霄的哪有出生呢？战神殿青龙，不见完王。这不是武安王麾下的第一战神青龙战神吗？他怎么回来了？刚才听他说要求见武安王。武安王？去哪里武安王？找错地方了吧？武安王不在。青龙大人，武安王不是结束西巡了吗？会在这儿啊？奇怪，沈小姐不是说武安王就在这里？嗯。说这是谁干的？还、啊、好，这个是刚才那个木人我写的。放肆！竟然踩武安王提笔真迹，你想死不成？竟然踩武安王提笔真迹，你想死不成？青龙，你到干嘛？不知死活的东西，竟然践踏武安王真迹，你信不信我诛你所族？武安王真迹，这竟然是……不是刚才秦霄刚写的吗？青龙大人，您是不是弄错了？您手上这个是假的，这个。才是真的。我，我跟随武安王多年，连武安王字迹我都认不出来吗？这个才是真的。说，武安王在哪儿？青龙大人，不是我们不说，是我们根本不知道。还敢胡说！这上面的笔记明明未干，他刚刚明明就在这里。青龙大人，如果你要找秦霄，刚才快被林振山带走了。什么？被林振山抓走了？对对对对对，那个秦霄毁了武安王的封王令，现在被抓回去问罪去了。滚！好你个林志山！来人呐，立刻下去召集所有兵马，踏平这首府。是。你们几个竟敢伪造武安王真迹，给我回来再收拾你们！这到底是怎么回事？怎么连那个青龙大神也来找秦霄，还称他为什么武安王？是啊，难道秦霄真是武安王？这不可能。啊。我姐侍奉武安王多年，那秦霄是武安王，那我姐夫谁啊？难道我哥让我姐嫁给一个冒牌货不成？那青龙战神他为什么？如果我没有猜错的话，青龙战神应该是来捉拿秦霄的，但不过让这个林振山抢先一步，因为抢夺功劳，所以才弄成。这至于这个武安王的真迹吧，他当时看错了。他眼花，竟然能给我惊动秦龙战神。事到如今，这秦霄肯定捅破了天，这次啊是再劫难逃。赵少，你一定有办法的，对不对？求求你救救秦霄。秦瑶，你这是做什么？秦霄那废物害得你还不够惨吗？你竟然还想着救他？妈，我毕竟和秦霄夫妻一场，我不想看他去送死啊。赵少，那就拜托你了。我的确有个办法可以救秦霄。其实早在两天前啊，武安王就已经西巡结束，空降龙者。他怕引起轰动，一直不敢露面。只要我带你去见他，想必他也会看在我的面子上救秦霄一命。真的吗？不过我有一个条件。什么条件？事成之后，要你心甘情愿的嫁给我。什么？不愿意啊？那你只能眼睁睁看着秦霄死了。好，我答应你。小姐，怎么样？青龙见到秦先生了吗？没有。青龙去的时候，秦先生已经被人抓走了。发生什么事了？是云城镇守林振山，他奉召青哥的命令抓走了秦先生。青龙战神得知此事，暴跳如雷，正召集兵马，准备踏平镇守府。又是那个赵青哥，怎么屡屡坏我好事？走，我们也去镇守府看看。赵小姐，犯人秦霄已经带到。怎么还活着？让你们带着尸体过来？因为。因为他没有能力杀。秦霄，你好大的胆子，未经我的允许，谁让你坐下？未经我的允许，你滥用武安王的名义调动兵马，我倒想问问谁给你的胆？你，秦霄，你不过是武安王的一个替身，如今一个戴罪之人，还敢在我面前大放厥词？千万不能小看这小子，他身手了得。已经伤了我好几个兄弟，这种事情还用得着你来提醒吗？他既然能被选择武安王的替身，亏点功夫有什么可稀奇？倒是你们这群废物，一群酒囊饭袋，连个人都杀不了。啊、是是，秦霄，你毁了武安王赐给我的封王印，本该被碎尸万段，但今日你若自行了断的话，我可以给你留个全尸
。赵青哥，你如此执着的想杀我，我倒是很好奇，这是你本意，还是你哥哥赵阔的手？你什么意思？三年前，哥哥赵阔为了争夺上位，在我受封那天，通敌卖国，联合了十国战士暗杀我，还打算。扶植一个傀儡，一身来顶替。他以为这样我就必死无疑了，他就可以高枕无忧。可惜了，我现在活得好好的，所以他就急不可耐的想要斩草除根。放屁！我哥才不是你说的这种人。不过他的确嘱咐过我，只要见到你就一定要杀了你，因为你现在还在顶着武安王的名义为非作歹。听说你是武安王的吗？没错，武安王对我宠爱有加，否则封王令这么重要的东西，怎么会赏赐给？因为那是你哥哥赵阔的意思，你的老公武安王是赵阔扶植起来的傀儡，当然要听他。而你，西，只不过是你哥哥手。秦霄，你少在这挑拨离间，你真当我不敢杀你？你杀他一个试试。什么人，竟敢擅闯镇守府，活腻了不成？赵四，这可是当朝左相之女沈玉清，沈小姐。沈小姐，沈小姐，你又来做什么？赵青哥，你明知道秦先生是我的未婚夫，你竟然敢派人杀他，怎么是不把我这个左相之女放在眼里？我就是不把你放在眼里又如何？秦霄辱没了武安王赐给我的封王令，罪该万死。你今日若是要多管闲事的话，我连你一并收拾。好，那你来杀一个试试。沈慕清，别仗着你有一个左相父亲就不把任何人都放在眼里。实话告诉你。武安王在前两日已经空降云城，你若是敢妨碍，武安王定不会轻饶了。武安王早就到了云城，怎么？你怕了？傀儡而已，有何可惧？秦霄，你现在还在嘴硬。实话告诉你，武安王已经知道了你的所有死。你一个替身，竟然敢顶着武安王的名义到处招摇撞骗，还敢辱没封王令，真是罪该万死。他既然知道，我冒他之名。收拾你，还用得着武安王亲临吗？元明二老，真气外露，这两人竟然都是宗师级高手。不错，他们就是武安王赐给我的贴身护卫，都具有宗师实力。林振山，在，我给你一个将功补过的机会，去杀了他，我就原谅你之前的过错。这这什么这？我这儿有两位宗师护你，你有什么可怕的？林镇守。秦先生，可是你招惹不起的人物。你要是还想继续当云城镇守，就立马拿下赵青哥，否则……放肆！这儿轮得到你一个下人说话吗？张嘴！赵青哥，你别太过分了。我过分？沈不清，你屡次坏我好事。若不是看在你有一个左相父亲的份上，我早就收拾你。今日你最好老老实实在那儿站着。碎尸万段！林振山，愣着干什么？杀了他！林振山，你敢？沈小姐，在下也是奉命行事，得罪了。这武汉树，你竟然也是宗师，怎么可能？真是个废物！玄明二郎，你们上！赵小姐，林振老大事不好了，外面来了好多人，把镇守府包围了。你说什么？你说什么？都是些什么人？十三分面青龙战神，还有魅影苏萨。小姐，是青龙战神，他终于赶来了。青龙战神，他来做什么？慌什么？青龙战神定是奉了武安王的命令前来抓捕秦霄。秦霄，你听见了吧？青龙战神来了，你今日还不快快束手就擒？你怎么知道青龙是来抓我的，而不是来收拾？笑话。你辱没封王令，其罪当诛。青龙战神是武安王亲卫，定是过来抓你回去审讯。青龙战神到！青龙大人，这个秦霄他胆大包天，不肯认罪，还向青龙大人出手，出手诛杀他。放肆！青龙大人，你为何打我呀？有脸问我为什么？谁让你擅自抓人？老子今天是来踏平你们镇守府的。踏平镇守府？青龙战神，你不是来抓捕秦霄的？谁告诉你我是来抓捕秦霄的？我是来接武安王归位。属下青龙参见武安王。武安王，武安王，他不就是一个替身吗？起来吧！瞎了你的狗眼！他才是真正的武安王，现在那个才是假的
。是。青龙战神，你是不是被人骗了？他才是替身。赵青哥，我早就告诫过你，不要招惹秦先生。你偏不听。现在就算你后悔也晚了。这不可能，我服侍武安王多年，他怎么可能是假的？青龙，你莫非是想勾结秦霄，谋权篡位？赵青哥，我念在你被人利用的份上，我提醒你一句：你哥哥赵括那死，就是一个为了权力无所不用其极之徒。你要是再执迷，只会引火自焚。引火自焚，秦霄，你少在这颠倒黑白。我哥哥为人正直，光明磊落，如今更是坐上了右相的位置。你在，就是想挑拨我们兄妹之间的关系，我才不会上你的当。好啊，之前倒是想看看，竟然能蛊惑青龙为奴所用。像你这样的，如果再放任不管，定会成为一个祸害。全民二郎，给我拿下他的狗头！啊、嗯呃！这怎么可能？赵青哥，我今日不杀你，并非不敢，而是留你一条命，我去转告赵括，告诉他，当年他背叛我之罪，我会百倍偿还。如果他有种。干净脖子在家等着我，给我等着，定情饶不了你。王爷，青龙恳请您归位，重掌大权。这些年，外遇情况。当年您受伤隐退，为了稳住军心，我们找了一个替身。但是赵括从中作梗，将他的人安插了进来。如今外遇，全都由他暗中掌控。您的替身也成了他的傀儡。这货，人好。秦先生，若您想重新掌权，我的建议是举办一场宴会，昭告天下武安王回归。届时我会请我的父亲出面作证。我想，那个赵括就算有通天的本事，也不能扭转乾坤。这个提议好，林振三，王爷有何吩咐？你之前冒犯本王，该将你革职。而我现在给你一个将功补过的机会，这场宴会就交给你来准备，取名生龙宴。三日之后，赵。天下他们的王回来了，小人一定不负所托。喂，主任，李清瑶小姐，在您被抓后，被召回骗局间的替身为您求情，您看。我现在就过去。带了这么多美女，秦霄？什么秦霄啊？这是我姐夫，赵明，谁让你来的？扫兴！秦霄，我这不给你带来了礼物了吗？理由？极品，李青牛，是云城出了名的大美人。不错，重重有赏。青牛，愣着干什么？还不快过来求见王爷啊！小女李青瑶见过武安王。李小姐，找本王有什么事儿啊？我想请王爷网开一面，饶了秦霄。秦霄？谁呀、啊？秦霄是青瑶的前夫，之前因为辱没了你给我姐的封王令，受到追击啊。他此次前来啊，是来给秦霄求情的。哦，原来是他呀。呃，李小姐，不是我不给你情面，只是这秦霄作为本王的替身，却辱没了本王的封王令，罪大恶极呀、啊，不能轻饶。您大人有大量，就饶了他这一次吧。我答应你，只要你放了他，我可以答应你的任何条件。任何条件？哦，青瑶，我还有事儿，你们先聊，我先走一步。你们聊，你们聊。来来来，李小姐，来，你们几个都够精神点。王爷正免费有的，惊动了哥，杀无论。是，赵明
有一个畜生。一万里枪藏哪儿了？秦霄，你不是被林志守带去见我姐了吗？你怎么没死啊？告诉我，秦瑶在哪儿？告诉你也行，你得求我，你跪下来求我，起开！给我拦住他！给我让开！秦霄，这可是武安王的住所，你敢擅闯，你就不怕武安王诛你九族吗？区区一个替身而已。他能有那个能耐？秦霄啊，秦霄，你怎么就那么死性不改呢、啊？你你就那么喜欢冒充别人？你一个冒牌货，还敢说人家是替身？我虽然不是，但是你要踏进这里办了，葬身之地。就凭我这样生气？因为这有重兵把守，别说什么，就连一只苍蝇都可以。有那个能耐，我上上他！坐着，来来来来来，哎，喝口茶，润润嗓子啊。李小姐，我这茶是不是清？嗯，很好。王爷，那我刚刚说的事情啊，秦霄，哈，这件事儿确实不太好办。这个秦霄毕竟是我的方法最大恶极，但是本王呢，也不是不想亲面之，只要李小姐能够放心好，那那我是没好的考虑的。王爷，王爷，请您自重。哎，茶里何必装呢？再来又没有别人。这茶。哎呀，确实是极品美人。今天本王得好好的大展身手。混<笑>账！你在这做什么？赵太，你怎么回来了？你还有脸来问我呀？我扶持你成武安王，不是让你整天在这循环作乐。你可知啊？真正的武安王还活着？知道，知道。那你还整天有空在这里玩女人？就是知道他还活着，所以我才要抓你时间享受啊！赵兰，一直以来你都让我假扮这武安王，但我自己知道自己有几斤几两。现在这真的武安王他还活着，他要是找回来，那我们不是都死无葬身之地吗？放屁！现在整个外院全部都在我的掌控之中，他拿什么跟我斗啊？你不要让别人知情，灭自己的威风，知道吗？是我找他人知情，但是你当初你没有赶尽杀绝，留下这祸患，凭什么拉上我的手？回想，现在还有回想的余地。我刚才得知了，真正武安王会在三日之后举办生龙宴，只要我们能毁了这次宴，就能让你成为真正武安王。武王朝啊，哼，有我在，你怕什么？你。你怎么这么能打？既然你这么想死，那我估计就成全你。快，快拿警报！有人要刺杀武安王！现在必须得跟我走。不是，现在。要不赵大人，你您先去。大难临头了，你还有功在这玩？大废话，赶紧走。看到了吗？这只是其中一个小部分。这警报声响起，所有云城、所有的战神殿、勇士都会蜂拥而至。你只要给我跪下认个错，就给你留个全尸。哈哈哈哈哈！哈哈，以穷和之众也等于本王叫嚣、呃。这怎么可能？现在轮到你了，你不敢杀。你要把我杀了，你就再也见不到李景瑶了。王爷，给我好好的招待他，不要让他生不如死。是。你们，你们想干什么？我姐夫可是武安王，你们不敢动我。景瑶，景瑶，景瑶，主人。青瑶小姐没事吧？没什么大碍。赵明那小子处理的怎么样了？四肢尽废，已经让青龙送回赵家，让他们长长记性。好，你再去转告青龙，准备一张请帖送到李家去
，明日的生龙宴，让他们一块过去。主人，生龙宴非同小可，李家去怕是不合适吧？更何况您跟李小姐都已经离婚了。她虽然有诸多不是，但是今天还是冒着生命危险来替我向那个冒牌国求情，算我欠她的吧，就要还她一次。这次之后，我跟她各走各的路。美生，我送她回去。是。你就别晃悠了，晃悠的我心烦、啊。大姐，你说大姐都出去这么久了，还没回来，不出什么事儿？呸呸呸！你瞎说什么呢？青阳只是去见武安王，能出什么事？说大姐真的很奇怪。你说一个禽兽，他死就死了，干嘛救他呀、啊？不好了，不好了，出大事了！出什么事了，二叔？啊，我回来路上很多军人遇到你。有人擅闯武安府闹事，而且惊动了全城市民。谁这么大胆，敢去武安王府上闹事？是秦霄，他被林立主抓走之后，沈小姐在这里面施压。这个小白的灵气还真是好，竟然抱上了左相之女这条大腿。可是就算是这样，又怎么敢闯武安王府？就是为什么？哎呦，不要管为什么了，绝对不能再让这个死贼再进我们李家的门了，不然我们真的恐怕都要遭殃啊！秦霄，谁让你进我们李家门的？林冲，你怎么进来了？给我起开！你把我女儿怎么了？他被人下药了，是那个冒牌武安王干的。冒牌武安王，秦霄，事到如今你还声称别人是替身，你不要以为有水木清火生养就可以肆意妄为。秦霄，你好大的狗胆，竟敢擅闯武安王府！擅，我是去救青阳。我呸！我已经好端端的需要你来救我，需要你来救我。我发现你现在胆子越来越大，连武安王府你都敢闯。你就那么想害死我们李家？还是我害你们李家？没错，青瑶去找武安王只是求情，但不感谢我李家，居然去武安王府闹事。武安王怪不像我李家一个都跑不掉。青瑶，你醒了，有没有觉得哪里不舒服？吓死妈妈了！你先。武安王是你女儿，姐姐，她现在没事，以后可说不一定了。姐，还不知道吗？这个秦霄刚刚大闹了武安王府，惊动了全城的兵力。你现在好了，我们李家也在。秦霄，你到底在想些什么？我都替你去求情了，你为什么还要擅闯武安王府啊？我的确去过武安王，但是我是去救你。如果没有我，你已经被那个冒牌货侵犯了，你知道吗？你呀、啊，你能不能别往自己脸上贴纸？你现在都是泥菩萨过江自身难保。你还说青瑶需要你救吗？青瑶，你赶紧跟他断绝关系吧！这要是让武安王知道，我们就完了。秦霄，我真的不知道你当时的心情，我都替你去求情了，你还要擅闯武安王府？你知道你这么做只会害死人。别说是一个冒牌货，试问这天底下谁能杀？让你这么做很让我失望，很失望是吗？李青瑶，你除了这句话，你能不能对我说点别的？我秦霄在你眼里就这么不堪吗？你要去救我，我很感激。可是你搞不清楚，可是你去找那个冒牌我求情，这就是在做无用功，你知道吗？无用功？要不是你闯了这么多祸，我怎么可能冒着危险帮你去求情啊？我本以为跟我离婚了之后你会认清现实，没想到你还是这么让我失望。滚！赶紧给我滚！听到吗？赶紧滚！你在这干什么？等着我用铁棍把你赶出去吗？滚！他们说什么你就信什么，可你一次都没有信过我。别怕，三日之后我会举办神龙宴，我一通知青龙，请柬送了，你就带着他们过去。我证明给你看，你对我的所有认知是错了。什么玩意儿，还真把自己当东西了！什么狗屁生龙宴，他一个爱说大话的臭垃圾还举办宴会呢？他有那个钱吗？他？君瑶，看到，这就是你找的好男人，一事无成不说，还整天到处说大话，真是烂泥扶不上墙。还想着青龙给他送药酒，他有怪谁呀、啊？内蒙，青龙大人到。青龙大人，你怎么来了？奉武安王之命前来送李小姐生龙宴邀请函，三日后参加生龙宴。这还真送来了，当时秦霄送的都是真的。这不可能啊！秦霄是武安王。李青瑶小姐，邀请函送到，告辞。等一下，还有什么事吗？我想问一下，秦霄到底是什么身份？这话不应该问你自己。我说是秦霄说的，都是真的。生龙宴真是他举办的。
，这真的是吴安王吧？好消息，好消息，李总，天大的好消息！什么好消息？林镇守奉武安王之命，要举办一场盛大的宴会，叫升龙宴。而这个宴会上啊，王爷要现身。如果我们有幸参加的话，这是什么？升龙宴邀请函？李总，这是哪儿来的？这是秦霄派青龙刚刚送来的。怎么可能？张秘书，你说这秦霄会不会真的是武安王？怎么可能？武安王什么身份？他秦霄什么身份？就他，他也配。但是秦霄呢？李总，你可别忘了，秦霄是武安王的替身，他肯定早就得知青龙大人要给李家来送邀请函，所以准备借花献佛、装腔作势，这是自己送来的。真的是这样？你们也不想想，那青龙大人是武安王的亲卫，那秦霄凭什么命令武安王的亲卫？原来如此，啊！我刚才还真以为那卧浪费有本事呢，他搞了半天是借花献佛呀。秦霄，你到底什么时候才能明白，谎言终究有被拆穿的一天，装腔作势，最终只会自取其辱。姐姐，那这个升龙宴我们要去吗？当然得去。上次赵小姐奉命招安龙门，龙首大人迟迟没有现身，大家现在都在传啊，是因为赵小姐身份不够。这一次呢，武安王专门举办这场升龙宴，就是为了让龙首大人现身的。到时候不仅龙首大人会现身，武安王也会亲临现场，这样的机会可不可多见呀！龙首也会现身，这真是天大的喜事。青瑶，早就听说龙首看上，正好借这次见一下龙首，到时候这云城是最璀璨的星星。是啊，青瑶，我们一起去看看。秦霄那废物不是说要向你证明自己的能力吗？看看他怎么向你证明自己的能力。好，那我们这次就一起去看看。秦霄，这一次我一定要让你醒，所有事情不是动动嘴皮子就可以以假乱真。我弟弟怎么伤成这样？谁干的？是秦霄，是秦霄找人将赵氏四肢全废了。你怎么还活着？我。秦哥，大哥，您什么时候回云城了？此事三天不提。三弟这是怎么了？秦霄那个畜生废了我弟弟的四肢，至今昏迷不醒。什么？又是这个秦霄？杀了他，我誓不为人。大哥，我有什么话直说，吞吞吐吐。秦霄让我跟你带句话。什么话呀、啊？他说之前的背叛之罪，他会百般偿还。你若是有种的话，就洗干净脖子等着。啊赵大人，王爷现在已经知道我们在云城了，他会不会跟我们拼个鱼死网破呀？王爷，哪个王爷？秦哥，我们准备在两日后的升龙宴上彻底铲除秦霄，你先下去替我准备一下。是。蠢货，你差点说漏嘴了。你是替身这件事，天知地知，你知我知，不能让第三个人知道，就算秦哥也不行。这不是一时紧张吗？那你说王爷会不会、呃、狗急跳墙，无所不用其极呀、啊？就平常，现在优势在我们这边，两日后的升龙宴就是他的死机。哇，不愧是武安王亲授的升龙宴，这规模比之前的龙门盛宴还要高了不少。那还不是多亏了王爷，要不是王爷给了我们一张邀请函。就是我们李家的实力啊，连大门都进不了。青瑶啊，一会儿见到王爷，一定要好好感谢人家，知道了吗？青瑶啊，现在啊，说什么都晚了。青、啊、瑶，我希望你能早点见见。爷爷，你说什么呢？姐姐又没做错什么，为什么要给秦霄道歉呀？怎么，你还想让他跟姐姐复合呀？老爷子。平常呢，你偏袒秦霄也就罢了，但你还想要那个窝囊废再进我们李家门？第一个不答应就是啊，爷爷，你就别劝我了。我跟秦霄夫妻情分已经尽了，除非他能认清现实。秦霄啊，其实秦霄他就是秦霄。哎，秦霄真的来了。秦霄，李老爷子来了。秦霄。你说你都大难临头了，还有些什么不相信？何出此言？我们已经知道了，你给我们的那张龙门宴邀请函，本来就是武安王给我解的，借花献佛，想让我们高看你一眼。哼，真是恬不知耻
。你说我借花献佛，还在装傻臭呢？我们都知道了，今天这场生龙宴是武安王为了招安龙门之手，特地受命临阵上筹办。跟你根本就没有半毛钱关系。武安王要招安龙门之首，谁说的？秦霄，今日武安王会现身，龙首也会现身，你还在这镇定自若的下棋，你不怕掉脑袋吗？你再敢对秦先生不敬，信不信我撕烂的嘴？你，秦霄，你一个只会躲在女人身后的窝囊废，我看你这辈子也就这样了。你不就想让我女儿对你刮目相看，好跟你复婚吗？告诉你，只要有我在，你信不信？秦霄，我真不知道你脑子到底在想些什么东西。就算你想让我瞧得起你，就应该凭自己的本事，而不是仗着武安王替身的身份在这儿自吹自擂。这么做只会让我更加瞧不起你。秦瑶，我已经不奢望你能信我，但你能不能有点自己的主张？不要听风就是。秦霄，你凭什么说李总啊？李总为你付出了那么多，甚至在你辱没封王令的时候去找武安王求情，而。你呢？顶着别人的身份招摇撞骗，真是没出息！我说过，今日生龙宴，一切都会真相大白，你们又何必急于一时呢？什么真相？是你是武安王替身的真相，还是你冒充龙首的真相？哎呀，赵小姐，您来了！赵少，您这是怎么了？怎么还坐上轮椅了？你还好意思问我？还不是你们李家这个废物赘婿干的！不是赵少，你这话是什么意思？什么意思，李青瑶啊，李青瑶，我好心带你去求见武安王，你的这个前夫啊，不仅去武安王王府闹事儿，还让人把我的双腿双脚给打断了。什么？我要杀了他，我要他死！赵少，这事儿跟我们没有半毛钱关系啊，都是这个废物干的。你要杀杀他，秦霄，赵少可是你的救命恩人，你竟然这样对他，还有没有良心？你说他是我的救命恩人？你以为呢？不然你被林振山抓走，怎么会安然无恙的还坐在这里？这一切都是赵少从中牵线搭桥，把我姐引荐给武安王，帮你求的情。秦霄，你真是一次又一次的刷新我的底气，我一次又一次的忍让你，人家赵少好心好意的帮你，你却废了他的四肢。咦，你别管我了，你真的是让我太失望了。你要这么认为，我已经不想再解释了。秦霄，我很佩服你的勇气。闯下这么大的祸，居然还敢坐在这里下棋！我在这里下棋，碍着赵大小姐什么事？那倒没有，只不过你是不是还不知道，你现在坐的这个位置是武安王回归要用，还不赶紧滚下去？你说踢球踢的位置是武安王登基的位置？秦霄，你好大的胆子！冒领王爷送给我姐的邀请函就罢了，你现在还挡在武安王登基的位置，你不要命了？什么王爷给你姐送的邀请函啊？赵少，你有所不知，今日我们李家能参加这场宴会，全靠王爷的看重。可是秦霄却仗着他替身这个身份，非说这邀请函是他送的。这的确是他的作风。秦霄，我真是从未见过你这般厚颜无耻之人。今日这生龙之宴，不但龙门之首会来，武安王也会亲临，而你却雀巢鸠占。之前更是冒充了龙门之首，真的一条罪，都该死！你要是现在还不让开，小心我废了你！有些棋舍身忘死，冲锋陷阵，甘当马前卒；而有些棋在落下之前，就已经妄自尊大了，天高地厚。你还没分清我的实力和布局之前，就妄图斩了我大龙，岂不是太子良力？主人教训的是。我说，喜欢下棋是吧？我让你下棋！你个兔崽子，你！好爷子，把这局棋不原封不动的恢复了，错一颗棋子，断你一根手指！你算个什么东西，敢断了我手指？你现在要是乖乖磕头给我认错，我还能饶你？兔子，我断你四肢！啊！我的手，爸，秦霄他竟然敢动手打我！秦霄，个畜生，好大的胆子，你敢动我儿子？我动你儿子与你何干？我动你要与你何干？反了反了，敢打你二叔？我二叔，哈哈，笑话！我入赘你们李家这三年，你们何曾把我当成自己家人来看待？我把你们李家捧到今天这个高度，已经算还了你们的恩情。
，现在来好好算算账。可他们都是李总的家人啊，你怎么能动他们的家人的嘴？一个小小的秘书，这轮不到你说话。秦霄，你就算有怨恨，你就冲我发。你打我的家人，你这算什么？你的家人。你还没认清现实吗？你口中所谓的这些家人，这三年来是怎么对待我的，你还不知道吗？欺我、辱我、骂我，刚刚甚至还想杀我，你都视而不见、听而不闻。我只不过是想以牙还牙，倒是跳出来想要伸张正义。李青瑶，他们是你的家人，那我算什么？你算个屁！秦相，我告诉我们李家可不是一个你这样的废物就能够招惹的。你今天要是敢动我们李家，我让你吃不了兜着走。王桂芳，秦霄说的没错，他入赘我们李家三年，让我们李家从一穷二白达到今天的高度，没有一点感恩之心也就罢了，还沆瀣一气的辱他、骂他。如果换做我，让你们吃不了兜着走。哎，你胡说八道什么？这个猪。勾搭人打我，你还信他说跟谁说话呢？打死你这个白眼狼！爷爷，你就算骗了秦霄，你也不能睁眼说瞎话吧？是啊，老爷，我们李家能有今天的成就，靠的是青瑶，跟他一个窝囊废物去做。你说他是窝囊废物，你知道他是谁吗？你知道他是什么身份吗？他是谁？他就是一个智障的窝囊废物。混账东西！他就是你们养母已久的龙门之首。就是龙门之首。什么？他竟是龙门之首？什么？秦霄是龙门之首？绝对不可能！李老爷子，你对秦霄的偏爱我是有所耳闻的，但你为了袒护他，居然给他杜撰了一个龙首的身份，这未免太让人贻笑大方了吧？对呀、啊，老爷子，这秦霄。这秦霄是武安王的替身，大家都知道。但是你说他是龙首，这不可能吧？那不能说他先来就是龙首吗？他不是，难不成你是？红月，你来的正好，那个不长眼的，他竟然谎称自己是龙首的人。你要我叫住谁？哎呀，龙宇大人，就是那个秦霄啊！您看他挡住位置不让，看我这手也是被那窝囊废打的。放肆！叫谁窝囊废？龙宇大人，你为什么打我呀？哎呀，你误会了，我来了，不是见你，龙宇来了吗？你准备看到他？你们想见龙首？是啊是啊，龙门大人约了我女儿青瑶在龙门宴见面，我们已经等了很长时间了。龙首，他不是你女儿了？来了，在哪儿呢？我怎么没看到啊？秦霄，你没听见龙首大人就要来了吗？还不赶紧让道！混账！你跟谁说话呢？你知道他是谁吗？你不想活了！龙眼，你为什么又打我呀？龙首大人，属下来迟了，还望恕罪。秦秦秦霄是龙首，就他，开什么玩笑？让你带的东西，带了，带了。龙爷，你还真是不怕死？什么意思？上次龙门盛宴，你刚重帮秦霄冒充龙门之首，这次又故技重施，把我们所有人都当傻子吗？冒充龙门之首，什么时候的事？李叔，你有所不知，之前在龙门盛宴上，秦霄就以武安王替身的身份冒充龙门之首，把我们所有人都骗了。而那个龙宇，不过是他的帮凶罢了。青阳，张秘书说的是真的吗？确有此事。赵小姐，饭可以乱吃，但这话可不行乱说呀。我龙宇何时何地帮人冒充龙首？还不肯承认？龙宇啊，龙宇，你身为龙门的代理人。不恪尽职守，竟然跟这种人同流合污！我劝你啊，最好现在跪下来认罪，要不然小命可就不保了。我龙门的人为什么要向你下跪？你的龙门之人，你正也配？龙门印在此，谁说不配？龙门印，秦霄真的有龙门印？传说这龙门印可是国主亲赐，这不会是假的吧？无知啊！你自己都说了，龙门印是国主所赐，谁敢伪造？不怕灭师族吗？龙门印就是真的，主人就是龙门之首啊！秦霄真的是龙首，我把一个金龟婿给赶走了。难道我们真的误会秦霄了？不只是误会啊！秦霄这些年为了我们李家，用煞费苦心的为了你。你成就他，我欠我们李家什么？可是我们李家还有你，欠他。不是这样的，爷爷，那你早就知道他是谁，你为什么不告诉我呢？你个自尊心
太强了，把你知道真相会备受打击。秦霄呢，也考虑到了这一点，所以呀，准备告诉你，他处处都在为你着想啊！你呀，你呀，这个臭丫头！看来，一直认不清现实的这个人是我。刘星瑶，哪怕你相信我一次，我们俩就不会闹到今天这一步。死死都没有醒过。秦霄，难道你就一点错都没有吗？我看你就是故意隐瞒到现在，故意让李总难受，让他后悔。闭嘴！你还有勇的对手。要不是你每次在旁边煽风点火，主人和李小姐早就把我鬼成亲了。他们闹成现在这个样子，和你脱不了关系。你是龙首又如何？秦霄，你可别忘了，今日的生龙宴可是武安王亲授你们龙门。注定要被武安王招安，沦为我赵家的附庸。你确定你们有那个能力？告诉你也无妨。你之前滥用武安王替身身份为非作歹的事情，武安王和我大哥已经知道了。到时候，即便你顶着龙首头衔，也必将死无葬身之地。你也只说对了一半。今日生龙宴，确实有人会死，但是不是我，而是你大哥赵括。放。我大哥可是当朝右相，一人之下，万人之上。就你这样的冒牌货，还敢在这大放厥词？那你知不知道，你大哥为何只敢号称一人之下，万人之上，却不敢一鼓作气与九五至尊自居？我在他头上。<笑>你说什么？你踩我大哥头上？就凭你这龙首身份？还是武安王的替身啊！云参赞嫂，临赞三道。国泰民安，太平盛世，在今天这个万众瞩目的时刻，大夏文武百官之首武安王将会亲临本次生龙宴现场。本人特备此张锦礼，恭迎武安王登临决定。秦香，你站住！秦香，你要做什么？我我当然是登台去做属于我自己。你别闹了，人家叫的是武安王，可不是你。秦香，你疯了是吗？没有看到在场的所有宾客都翘首以盼，静候武安王亲临吗？你一个替身，又想闹什么幺蛾子？我要是不上去，今天这生龙宴是就开不成了。秦香，我承认我以前小看你，但是这武安王。你只不过是他的替身，你要是敢冒犯他，你会死无葬身之地。不行，我真的很有关系。你，秦霄，给我站住！你要是胆敢再往前走，信不信我现在就杀了你？六年前，本王亲手创建的殿，从最初的十人小殿，到如今的千军万马。路经百战，无一败绩，造就当世神话。不知有多少，不知天高地厚，总以为能与本王为敌。秦某不才，不敢媲美名将，获取并封狼居胥的丰功伟绩，也不敢比肩神将窦宪之嫣然的绝世功勋。不谈谁，且不说后无来者，当论时至今日，我身后的王座。舍我其谁？他疯了！那是武安王的位置，他怎么敢坐？区区一个武安王替身，竟敢大包天到这种地步，简直不知天高地厚！秦霄，这个疯子，快给我跪下来！又完了完了！这要是武安王跪在下来，我们李家岂不是也会跟着遭殃？李总。李总，我们还是快走吧。秦霄这家伙已经彻底疯了。如果武安王知道你们的关系，他就来不及了。现在是王这天都顶上，武安王人怎么放了他？秦霄，再把你什么话都不跟我们一样，肯定会受到牵连。秦霄，听我一句劝，下了。云木永远成不了猪，烂泥成树，只会让你自取其。不过你今天倒是向我证明了一件事情，就是你真的无药可救。我对你无话。从今天起。你是死是活，和我李清瑶没有半点关系。<笑>说得好，清瑶，早就应该这样。对待这号人，就应该快刀斩乱麻。秦霄，看到了吗？现在就连你最心爱的人都把你抛弃了，这个戏你还要继续演下去吗？演？我为什么不演
，如果主角都不在了，那这出戏还有谁看呢？想当主角啊，哈哈，只可惜啊，这场戏是部悲剧。大哥，你来了。恭迎赵又相。金宵，看到我大哥来了，你的好日子到头了。哈哈哈哈林总。赵又相来了，我们不过去吗？金香，你当真不下来？我为什么要下来？算我求求你，不要一意孤行，你现在赶紧逃吧，或许还有一线生机。可惜在我的字典，压根就没有“逃”这个字。秦香，你还要闹到什么时候啊？我知道你很想证明你，但是拿性命开玩笑是不值得的。李清瑶，你错了，在我们这些铁血军人眼里，早已经把保家卫国、惩恶扬善为名。看得比自己的生命还重。如今朝纲祸乱，民间怨声载道。如果除掉这个毒瘤，本王寝食难安。<笑>赵括，还不赶紧乖乖过来受死！秦<笑>霄啊，我的老朋友，好久不见呐！赵小姐，赵又相和秦霄他们俩认识。当然认识，他们两位以前是战友，如今我大哥贵为右相，而秦霄只是个废物赘婿，他们两个之间可真是冥冥之别。小郭，我等你，等我是等不及想死啊，还是急不可耐的让我劳？小郭，卑鄙小人，受封在天，绝不是暗算，而因此之后又动乱无名，不以不以不以。大家好，好算一算了。我呸！地址，秦霄啊，你一个武安王替身，整天打武安王的名号，到处招摇撞骗，还有点心。秦哥啊，来，让大家介绍一下我们这位武安王替身的恶劣事迹。那我就好好的向大家来介绍一下我们这位秦霄，废物赘婿，武安王替身，龙武军叛。曾经因为以权谋私、通敌抗国，被龙武军通缉，后来隐姓埋名，窝藏到云城，做了个废物上门赘婿。如今竟然贼心不死，企图卷土重来，谋权篡位。要是让这种十恶不赦之徒坐上了武安王的位，那我们接下来大夏的这些，一定会被这个畜生搅得生灵涂炭，民不聊生。像这种。就应该被千刀万剐。没错，此人谋权篡位，狼子野心，根本就不配存活在这个世上。杀了他！杀了他！杀了他！赵青哥，你不要在这蛊惑人心。主人本就是武安王，何来谋权篡位呢？分明就是赵括的奸计，想要以权谋私，祸乱朝纲。你猜他们会信你这个同伙说的，还是信你？我们当然相信赵小姐了。赵小姐是赵又相的亲妹妹，而且是武安王的爱人。金霄，你一个武安王的替身，没想到竟然干出这么丧尽天良的事。我们李家不耻于你为武。不错，我们李家与这个秦霄没有一点瓜葛。赵小姐，你可要明察秋毫，不要连累我。秦霄，你还不赶紧磕头认罪？你呢？你是信我，信他。哎呦，李总，你忘了你之前被秦霄骗得有多惨了吗？他只想欺骗你。李总，你你你在干什么？你快下来呀、啊，李总！各位，我与秦霄夫妻三年，纵使他有很多过错，但我们毕竟夫妻一场。如果你们要罚，就罚我好了，可不可以？免他一死。秦霄，你干什么？你快回来！你快回来！所以。终究不可笑。秦霄，我知道我误会你了，但是此时此刻，你可不可以不要闹了？行了，没空听你们在这啰嗦，去。秦哥，准备接剑，这把龙雀剑交给武安王。既然这女人护，就一起斩了吧。斩我，少傅，你还不配。秦霄，你屡次冒犯武安王，罪该万死。以前还有沈慕清来帮你，现在他人呢？怎么看不见他的影子了呀？因为今天你必死无疑，他沈慕清也帮不了你。<笑>赵青哥啊，赵青哥，你这脑子这是……你被人卖了，还帮别人数钱呢？你什么意思？什么意思？还不明白？你大哥都已经来了，跟你那冒牌武安王老公，他人在哪儿啊？他为什么不来？他是畏罪而逃了吧？
，他就是个冒牌货。你畏罪全逃，他都不会逃。二姐，赶紧打电话问问，到底怎么回事？王爷，生龙宴已经开始了，您什么时候到？你到你妈的！你们想死就自己去死啊！好好在这多活几天。王爷，您这是什么意思呀？武安王的武王王，才是真正的武安王。大小姐，武安王是王爷到，我们一武安王终于都等齐了。少将小姐，我们可别是您的真实。等武安王来了，你可要帮我们说几句好话。这是这是这是怎么了？那是因为我姐想着武安王赶到之前，亲手把这个秦霄给杀了。果然是我姐，真是威武霸气呀、啊！秦霄，赵小姐已经武安王。电话，你现在就是后悔，都来不及了。<笑>他这个死废物，早就该死了。我不知道你为何一直坚持自己的但是我最后确认，下去。不必，赵青哥，你可知罪？罪名赵青哥，认罪，请武安王赎罪。这怎么回事？不是赵小姐，你怎么给秦霄下跪啊？他刚才好像叫我秦霄，武安王，武安王，秦霄不是只是个替身吗？怎么又变成武安王了？秦霄，你一群有眼无珠的蠢货！我早就跟你们说过，我家主人不只有龙门之首级之神，他不仅是龙门之首，更是国主御赐清风的武安王，称九星蟒袍。请王爷领受，负荆问罪。小郭，本王现在问罪于你，你认还是不认？认罪！秦霄啊，三年前你就该死了，让你苟活到今日，是我对你的恩赐。周青哥，谁让你跪的？你给我站起来！大哥，收手吧！废物，一群废物，竟敢背叛我！小郭，今日我便要向你行问罪之礼，行天罚之道。来人，给我杀了他！我看谁敢！武安王在此，何人敢放肆？你今天必须死！你敢杀我，我乃朝廷重臣，动我一根毫，国主一定不会放过你的。国主命还到，国主有令，右相赵括，别党，卖国求荣，残害同僚，特赦武安王将斩立决。亲，赵括，你的死期已经到了，还不乖乖跪下受罚？不可能，绝对不可能！我深受国主记忆中，他不可能下令杀我。一定是你，一定是你在国主面前污蔑我，我要你死！你、啊、大哥，罪人赵括，其罪当诛，死有余辜。至于你兄妹俩，若想报仇，可以随时寻我。本王来者不拒。你信，我的好你信。原来你真是武安王，妈之前错怪你了。这不，我之前多有得罪，还请您大人有大量，原谅我。秦先生，之前是我有眼不识泰山，原来您真的是人中龙凤。麻烦您原谅我之前的愚蠢，原谅我之前的过错。秦香，盛小姐，现在。我觉得我们现在可以好好等待公爷的事。等候多时，哼！恭迎武安王